দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের কোভিড 19 অনুষ্ঠানে করোনা ভাইরাস এ করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালীন সময়ে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটিকে করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণ এবং একই সাথে আমাদের কি কি করণীয় আছে সরকারের যে নির্দেশনা আছে হেলথ বিশেষজ্ঞদের যে সব নির্দেশনা আছে সেই সব নির্দেশনার উপর আমরা আলোকপাত করতে থাকি এই অনুষ্ঠানে এবং পাশাপাশি যুক্তরাজ্য ইউরোপ সহ যুক্তরাজ্য ইউরোপ বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা কেমন আছেন সেই তা সেই সব বিষয় আমরা আলোচনা করে থাকি আজ এই এই অনুষ্ঠানে আমরা গতকালকে কথা বলেছি প্রবাসীদের নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল সিলেটে আমরা সেই প্রসঙ্গে কথা বলেছি কাউন্সিলর কয়েস লুদির সাথে আমরা কথা কথা বলেছি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আরিফুল হক চৌধুরীর সাথে এবং আমরা কথা বলেছি দুজন বিশেষজ্ঞের সাথে আমরা তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সিলেটে এর ব্যবস্থাপনা এবং একই সাথে প্রবাসীদের বিষয়ে সিলেটবাসীর কাছে যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশার আলোকে সিটি কর্পোরেশন কিংবা প্রশাসন কি কি ভূমিকা নিচ্ছে এবং অবশ্যই যে সব প্রবাসী এখনো আটকে আছেন সিলেটে কিংবা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা যারা ফেরত আসতে যাচ্ছেন তাদের বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা আছে কিনা সেটিও আমরা জানার চেষ্টা করেছিলাম আপনারা জেনেছেন নিশ্চয়ই যে সিলেটে একজন রোগী পাওয়া গিয়েছে করোনা ভাইরাসের আক্তিন যিনি আক্রান্ত হয়েছিল অফিশিয়ালি একজন পাওয়া গিয়েছে এবং তিনি নিজে একজন ডাক্তার দর্শক মণ্ডলী আপনারা এও জানেন যে বিলেতের বিভিন্ন জায়গায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দ্রুত গতিতে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সর্বশেষ সরকারের যে হিসাব আছে সেই হিসাব অনুযায়ী 6400 400 এর অধিক রোগী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন এক্স্যাক্টলি ফিগার যেটি হচ্ছে 6483 6483 জন মারা গিয়েছেন গত 24 ঘন্টায় 828 জন রোগী মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা ভাইরাসের কারণে প্রতিদিনই এই মৃত্যু হার বাড়ছে উইকেন্ডে যদিও এই সংখ্যাটি কম ছিল অনেকটা 400 400 ঘরে ছিল কিন্তু গতকালকে এবং আজকে আজকে প্রায় 800 প্রতিদিনই প্রায় 800 কাছে কাছে রোগী মারা যাচ্ছেন 800 কাছে কাছে অথবা তার চেয়ে অধিক রোগী মারা যাচ্ছেন একটি খবর বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকার জানে না যে কখন এই করোনা ভাইরাস রোগীর মৃত্যু হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে আমরা এখন যেটিকে বলা হচ্ছে যে এপ্রিল মাস হচ্ছে সবচেয়ে পিক মাস সব সর্বোচ্চ সময় যাবে সর্বোচ্চ মৃত্যু হবে এই এপ্রিল মাসে কিন্তু এপ্রিল মাসেই এই মৃত্যু সর্বোচ্চ মৃত্যু সংখ্যা কমে যাবে কিনা সেটির বিষয়ে তারা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর যে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে বরিস জনসন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তিনি সেবা নিচ্ছেন আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন পরপর টানা দু রাত তিনি ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ছিলেন সরকারের ভাষ্যমতে আজকে তিনি সরকারের সরকার বলেছে যে রেসপন্ডিং টু ট্রিটমেন্ট বরিস জনসনের বরিস জনসকে যে ট্রিটমেন্ট দেয়া হচ্ছে সেই ট্রিটমেন্টের পজিটিভ রেসপন্স তিনি করছেন অর্থাৎ তার চিকিৎসা ভালো চলছে এবং সেই চিকিৎসা অনুযায়ী যে পজিটিভ রেসপন্স করার কথা একজন پیشنটের তিনি তদ্রূপ সেই সেই ধরনের রেসপন্স দিচ্ছেন এটি আশাবাদী হওয়ার মতো একটি খবর ডমিনিক রাব ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের অবর্তমানে তার কাজগুলি তিনি সম্পন্ন করবেন বিশেষ করে কোভিড 19 নিয়ে যে সমস্ত কাজ আছে সরকারের সেই পরিকল্পনাগুলি তিনি বাস্তবায়নে সরকারকে নেতৃত্ব দিবেন এটি হচ্ছে ব্রিটিশ খবর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে ইতালি স্পেন এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যকে বলা হচ্ছে যে আর খুব বেশি দিন নয় কিংবা এখন যে লকডাউন অবস্থা আছে সেই লকডাউনের যদি আমরা এখনি সচেতন না হই তাহলে এর পর্যায়ে আমাদের এখন যে মৃত্যু হার আছে কিংবা এখন যে ধরনের ক্যাজুয়ালি ঘটছে এখন যে যেই যেই পরিমাণে মানুষ এফেক্টেড হচ্ছেন সেটি যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচা কাচিয়ে চলে যেতে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বলছেন দর্শক মণ্ডলী আমাদের কমিউনিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে যে গতকালকে একটি গবেষণা বেরিয়েছে গবেষণা রিপোর্ট বেরিয়েছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় 2400 এর অধিক پیشنটকে সেই গবেষণায় দেখা হয়েছে এবং এই 2400 400 پیشنটের যারা আইসিইউ তে সেবা নিয়েছেন যারা ক্রিটিক্যালি ইল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্রিটিক্যালি ইল ছিলেন এই ক্রিটিক্যালি ইল অবস্থায় যারা সেবা নিয়েছেন তাদের 1/3 হচ্ছেন ব্ল্যাক এন্ড এথনিক মাইনরিটি কমিউনিটির লোকজন সেখানে কালোরাও আছেন এশিয়ান কমিউনিটির মানুষও আছেন ইন্ডিয়ান আছেন পাকিস্তানি আছেন বাংলাদেশীরাও আছেন অর্থাৎ 1/3 পপুলেশন হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড এথনিক মাইনরিটির লোকজন সারা যুক্তরাজ্যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ব্ল্যাক এবং এথনিক মাইনরিটির 
original যে সংখ্যা ধরে নেওয়া হয় সেটি 11 থেকে 14% 11 থেকে 14% black and ethnic minority জনসংখ্যা যদি আমরা proportionately ধরে নেই ICU তে যে পরিমাণ রোগী আছেন সেই রোগীর সংখ্যা 11% থেকে 14% কিংবা 15% হওয়ার কথা কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে 1/3 1/3 হচ্ছে 33% 30% এর অধিক ICU তে critically ill রোগী আছেন black and ethnic minority community থেকে এটি কি কারণে হচ্ছে সেটি নিয়ে নিশ্চয়ই আরো বিশ্লেষণ করা হবে এবং আরো পরিমাণে আমরা তথ্য পাবো এবং সেটি নিয়ে আমরা আলোচনাও করব যে কি কারণে আইসিইউ তে ক্রিটিক্যালি ইল রোগীর সংখ্যা ব্ল্যাক এবং এথনিক মাইনরিটির সংখ্যা বেশি ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির কতজন এই করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন সেটির সঠিক তথ্য হয়তো আমাদের কাছে নেই কারণ হচ্ছে অনেক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গতকালকে কাউন্সিলর আব্দুল হাই ক্যামডেনের একজন কাউন্সিলর এবং তারা কাউন্সিলর যে হিসাব অনুযায়ী তারা যেটি তথ্য দিয়েছেন যে হাসপাতালের বাইরেও অনেক রোগী 33% রোগী বা 30% রোগী হাসপাতালের বাইরে কিন্তু মারা যাচ্ছেন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন সেটি বলা যাবে না কিন্তু করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার যে যে রকম উপ যে যে ধরনের উৎসর্গ আছে যে ধরনের সিম্পটম আছে সেই ধরনের সিম্পটমগুলি হওয়ার কারণে অনেক রোগী হাসপাতালের বাইরেও মারা যাচ্ছেন সুতরাং আমাদের সচেতনতা আমাদের সতর্কতা সরকারের যে নির্দেশনা আছে বাড়িতে থাকার স্টে এট হোম সেভ এন এইচএস এবং আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনাগুলির উপর নির্ভর করছে আগামী কয়েকদিন কয়েক সপ্তাহ কয়েক মাস এখন যে ক্যাজুয়ালিটিগুলি আছে এখন যে মৃত্যু সংখ্যাগুলি আছে এখন যে ইনফেকশনের ইনফেকশনের যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি কতটুকু বাড়বে কিংবা কমবে আমরা আজকে এই বিষয়ে কথা বলবো কথা বলবো আমাদের ম্যানচেস্টারের আমাদের ব্যুরো চিফ জনাব মিজানুর রহমানের সাথে তিনি আজকে আমাদের সাথে যোগ দিবেন এবং কথা বলবো একজন বিশেষজ্ঞের সাথে যে বিশেষজ্ঞ যিনি যে সুদূর বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছেন আমাদের বাংলাদেশেরই তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টর নুসরাত খান মেডিকেল ডক্টর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করেছেন তিনি এমপিএইচ করেছেন এমএসসি গ্লোবাল হেলথ ডেভেলপমেন্ট করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউসিএল থেকে এবং একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজে তিনি পড়াশোনা করছেন পাবলিক হেলথ নিয়ে একজন পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ যিনি বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যে দুটি দেশেই কাজ করেছেন এবং দুটি দেশেই এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন আমি প্রথমেই ডক্টর নুসরাত খান আপনাকে সংযোগ করতে চাই আপনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অত্যন্ত কঠিন একটি সময়ে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমি আপনার কাছ থেকে প্রথমেই জানতে চাইব বিলেতের পার্সপেকটিভ থেকে যদি আমরা আসি আজকে প্রায় আট হাজারেরও অধিক পেশেন্ট মারা গিয়েছেন এবং যুক্তরাজ্যের যারা সরকারি কর্মকর্তা আছেন অফিসিয়ালরা আছেন তারা বলছেন যে যুক্তরাজ্যের পিক টাইম কখন এটি তারা প্রেডিক্ট করতে পারছেন না আপনি বিষয়টিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আই কমপ্লিটলি এগ্রি ওনাদের পারসেপশনের সাথে পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড যেটা বলছে যে এখনো এক্স্যাক্ট প্রেডিকশন করা যাচ্ছে না কারণ আপনারা জানেন আমাদের লকডাউনটা একটু দেরিতে শুরু হয়েছে अराउंड 23rd মার্চ সম্ভবত জি সো তার আগে এটা হয়তো কমিউনিটি স্প্রেড লেভেলে চলে গেছে এবং এর মধ্যে অনেকখানি ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন ছিল আসা যাওয়া ছিল সো ওই প্রেডিকশনটা যেটা ওভারঅল প্রেডিকশন যেটা আমরা বলি প্রেডিকশন মডেলিং এ যেটা ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে করা হয়েছে সেটা অনেক বেশি প্রেডিকশন ছিল বাট এই ইন্টারভেনশনের জন্য অন 23rd মার্চ লকডাউন ইট উড কাম লো এটা অনেক বেশি কমে যাবে বাট কি লেভেলের কমিউনিটি স্প্রেড হয়েছে যেটা আপনি যদি জার্মানি নির্ধারণ ধারণ নেন যেটা বলা হচ্ছে মোর সাকসেসফুল অ্যামংস দি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ কন্টাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ্রোচ এ গিয়েছে ওনারা ইউকে তে সেটা কন্টাক্ট ট্রেসিং টা ইনিশিয়ালি খুব কম হয়েছে সো কমিউনিটি লেভেলে কতখানি স্প্রেড হয়েছে এটা এখনো আমরা জানি না সো প্রেডিকশন অ্যাকচুয়ালি এখনো করা সম্ভব না পিকটা কবে আসবে তার মানে যুক্তরাজ্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলির মধ্যে আপনি সঠিক বলেছেন যে জার্মানিতে সাকসেস রেট হচ্ছে বেশি বা তাদের নিয়ন্ত্রণের যে মাত্রা সেই নিয়ন্ত্রণের মাত্রার সফলতার কারণে তাদের ডেথ রেট যুক্তরাজ্যের চেয়ে কম আর যুক্তরাজ্য যেহেতু লকডাউন প্রসেসটা অনেক দেরিতে শুরু করেছে সে কারণে যুক্তরাজ্যের ডেথ টোল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে কিন্তু ইটালি এবং স্পেনে যে হারে ডেথ রেট বাড়ছিল এবং এখন ইটালি এবং স্পেন স্পেনের যে 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 মাত্রাটি সিমটমের মাত্রা অনেক কমে যাওয়ার কারণে এটি কি কোনো সুসংবাদ মূল বলে আপনি মনে করেন নাকি এরও এই সংখ্যারও হেরফের হতে পারে সো এই সংখ্যারও হেরফের হতে পারে এই কারণে যে আরেকটা জিনিস এখন আমরাদের এপিডেমিওলজি কমিউনিটিতে আমরা 
কথা বলছি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভটা কবে আসবে একটা প্যান্ডেমিক এর এত সহজে প্রেডিক্ট করা যায় না যদি সহজ ভাষায় বলি ভাইরাসটা কিভাবে সুপ্ত ভাবে আছে এই ফার্স্ট পেজ এর পরে ফর এক্সাম্পল ইটালি পুরাপুরি ইটালিতে ডেথ রেট অনেকখানি কমে গেল বাট ভাইরাসের একটা সেকেন্ড ফেজ আসতে পারে আফটার ফিউ মান্থস হুইচ ইজ কল দি সেকেন্ড ফেজ অফ প্যান্ডেমিক সো তখন কি হবে ওটা এখনো প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না সো যেই কমে আসছে মেবি ইনিশিয়ালি দিস ইজ দি ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ নিয়ে কোনো প্রেডিকশন এখনো হয়নি যেহেতু ভাইরাসটা এখনো অনেকখানি আনএক্সপ্লোর এটা ট্রান্সমিসিবিলিটি বা আমরা সহজ ভাষায় বললে ভাইরাসটা কিভাবে চেঞ্জ হয় স্প্রেড হয় আমরা এখনো জানি না এট দা আদার টাইম ইন আনাদার ইস্যু ইজ উইথ স্টিল ডোন্ট হ্যাভ আ ভ্যাকসিন সো আমরা কন্ট্রোলও করতে পারবো না ফর দ্য সেকেন্ড ওয়েভ সো এখনই কমে যাওয়া কমে যাওয়ার ফিগার দেখে লকডাউন তুলে দেওয়া বা সোশ্যাল মেজারমেন্টস কন্ট্রোল করা ইটস স্টিল নট ডিসাইডেড এন্ড ইউ ক্যান ডিসাইড উইথ দি কারেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স সম্প্রতি ফ্রান্সে লকডাউনের মাত্রা আরেকটু আরেকটু স্ট্রিক্ট করা হয়েছে এবং যুক্তরাজ্যে লকডাউনের মাত্রা কমানো হবে কি না সেটি তারা বলছেন যে এটি টু আর্লি লুজ করা লুজ এই এই স্ট্রিক্ট মেজারকে যদি লুজ করতে হয় তাহলে এটি টু আর্লি এরপরেও কিন্তু যুক্তরাজ্যের লকডাউনের মাত্রার মেজারটি নেওয়ার পরেও কিন্তু এখন পর্যন্ত গত তিন সপ্তাহে এর কোনো ইতিবাচক কোনো ফলাফল আপনার দৃষ্টিতে পড়েছে কিনা ইতিবাচক ফলাফলটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি যে প্রেডিকশন ধরা হয়েছিল যেটাকে আমরা বলি যে প্রেডিক্টেড মডেল করে প্রেডিক্টেড মডেল মানে হচ্ছে আমরা সব সময় ওভার এস্টিমেট করি আপনারা সম্ভবত অলরেডি জানেন যে ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষণাটা বিভিন্ন দেশ অ্যাডপ্ট করেছে জিনিসটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে এই সিরিয়াসলি নেওয়ার পরে এভিডেন্স বেইজের উপরে আমরা পাবলিক হেলথ ইন্টারভেনশন করি তো ওই ইন্টারভেনশনটা ডিফারেন্ট দেশের জন্য ডিফারেন্ট কমিউনিটির জন্য ডিফারেন্ট হতে পারে সো ওই ইন্টারভেনশনটা কবে নেওয়া হয়েছে এবং কবে থেকে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সেটার উপর কিন্তু এই টোটাল ফিগারগুলা ডিপেন্ড করে সো আমরা এখনো বল এখনো এটা প্রেডিক করার অ্যাকচুয়ালি নট পসিবল ইফ দিস ইজ দ্য পিক এটা কবে কাম ডাউন হবে তিন সপ্তাহ লকডাউন হয়েছে ঠিক আছে বাট তার আগে যেটা আমি আগে বলেছি কমিউনিটি সেটিং এর ব্যাপারটা কিভাবে ছড়িয়েছে প্রপার কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং হয়নি এটা বেশিরভাগ বেশি সম্ভব হয়নি আপনি আমাদের দর্শকদেরকে আরেকটু বিষয় বলবেন কারণ গত তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা আমাদের আমাদের মানে আমাদের বলতে ব্যক্তিগতভাবে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের চ্যানেলের সেটি সেট আপের আশেপাশে যারা আছেন আমাদের বিভিন্ন সময় যারা গেস্ট হিসেবে এসছেন তারাও কয়েকজন এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন গতকালকে একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি একজন অতিথি তিনি চ্যানেলেসে নিয়মিত আমাদের চ্যানেলেসে আসতেন অতিথি হয়ে তিনি এই চ্যানেলেসে অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং গতকালকে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন মাত্র তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ আগেও তিনি চ্যানেলেসে এসেছেন এখন আপনি আমাকে যদি আমাদের দর্শকদের জন্য কি একটু বলবেন যে আসলে কখন একজন পেশেন্ট ফিল করবে যে তার ভাইরাসটি এসেছে এবং সুস্থ হওয়া থেকে যেমন সে আজকে সুস্থ আছে সে এক সপ্তাহ পর যদি অসুস্থ হয় তার সেই অসুস্থতার পিক সিজনটা তার তাহলে কখন পড়তে পারে এবং যদি কেউ আনফর্চুনেটলি কেউ যদি রিকভার করতে না পারে তাহলে তার পরিণতি কি হতে পারে আচ্ছা তাহলে আমি যেহেতু বেসিক্যালি একজন এপিডেমিওলজিস্ট আপনার এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমি একটু ক্লিনিক্যালি ডাক্তার হিসাবেই দিচ্ছি আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে তো সেটা হচ্ছে একটা ভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে জি ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে একটা ভাইরাস আপনার বডিতে এন্টার করলো এন্টার করে এটা বংশ বিস্তার করতে থাকে এখন বংশ বিস্তারের একটা পর্যায়ে যেটা আপনারা এখন কথা অনেক একটা ওয়ার্ড ইউজ হচ্ছে ইমিউনিটি আমাদের বডির সেলফ ডিফেন্স ভাইরাসটার জন্য সেই ইমিউনিটিটা কিভাবে কাজ করছে তার উপর ডিপেন্ড করে এই ভাইরাসটা আপনার শরীরের কতখানি ক্ষতি করবে সো ইমিউনিটি ইনকিউবেশনের পিরিয়ডের পরে যে জিনিসটা আমার ভাইরাসটা আমার বডিতে এন্টার করলো এটা বংশ বিস্তার করলো বিভিন্ন মানুষের বডি বিভিন্ন ভাবে রেসপন্স করছে যেমন এখন বলছে যে বা যেটা এভিডেন্স কম বয়সীদের বা আর্লি মিডল এজের মানুষের ইম্প্যাক্টটা কম হচ্ছে এটার বেসিক রিজন হচ্ছে সম্ভবত তাদের ইমিউনিটি লেভেল বেশি ভাইরাসটা তাদের বডি মেরে ফেলছে বা ভাইরাসের লোভটা কমিয়ে দিচ্ছে রাইট কিন্তু 
তারপরে অ্যাসিমটোম্যাটিক ফেজে এর জন্য একটা বড় প্রপোরশন থাকতে পারে যাদের মধ্যে ভাইরাস আছে তারা কোনো ভাবে কিছু কোনো ধরনের সিমটম দেখা গেল না হালকা জ্বর না এটাও সম্ভব বাট এখানে সমস্যাটা হচ্ছে এমন না যে তার সিমটম আছে এর জন্য সে কাউকে ট্রান্সমিট করতে পারবে না আমার সিমটম নেই বাট আমার মধ্যে ভাইরাসটা গ্রো করছে কিন্তু সিমটম নেই আমি সবার সাথে মিশছি কিন্তু যার ইমিউনিটি কম সে কিন্তু এয়ারবন রুটে ঠিকই আমার থেকে পিক করলো জিনিস সো আর্লি ধরেন আরেকজন পিক করলো আমি অ্যাসিমটোম্যাটিক যে পিক করলো তার ইনিশিয়াল সিমটম যেটা সিডিসি ইউএস এর গাইডলাইন বলে সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি ফিভার সোর থ্রোট নোজ সরি ফিভার সোর থ্রোট কাফ এই ধরনের যেটা টিপিক্যাল নর্মাল একটা ফ্লু এর সিমটম হতে পারে এবং আমাদের বডির ডিফেন্স মেকানিজম এইটার এগেনস্টে কাজ করে আমাকে নর্মাল একটা স্টেটে নিয়ে যেতে পারে বাট প্রচুর মানুষের জন্য স্পেসিফিক্যালি বাংলাদেশের কনটেক্সট বা যাই হোক এখন যেহেতু ইউকে নিয়ে কথা বলছি বাংলাদেশে আসছি আমি আপনার বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্ন আছে আপনার কাছে অনেক আমি আসবো আপনার কাছে জি বলুন যেহেতু ইউকে তে আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন আমরা ফার্স্ট ফেজে অনেক বেশি বডি ইমিউনিটি আমার প্রোটেকশন দিয়ে ফেলল সেকেন্ড ফেজ যে সময় হচ্ছে মেডিসিক্যাল অ্যাটেনশন সিক করতে বলে সিডিসি গাইডলাইন যে আপনি ওয়ান হেল্পলাইনে কল দিয়ে বলবেন আমার এই সিগনামটা এখন ওয়ার্সেনিং আপ সো সেটা হচ্ছে যখন আমার জ্বর অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে সাত দিনের পরে আমার ব্রেথলেসনেস শুরু হচ্ছে উইচ ইজ ওয়ান অফ দি ভেরি মেজার সিমটম ব্রেথলেসনেস মানে হচ্ছে আমার লাং ক্যাপাসিটি এতখানি কমে গেছে যে সহজ ভাষায় বললে যে আমার নর্মাল অক্সিজেন সাপ্লাইয়ে সাপ্লাই আমার জন্য এনাফ না তার মানে ভাইরাসটা হ্যাজ হেভিলি ইনফেক্টেড মাই লাংস এই অবস্থাটাই বলে মেডিকেল অ্যাটেনশন সিক করতে তারপরে মেডিসিক্যাল অ্যাটেনশন সিক করার পরে তারপরে বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেটা আপনার ডক্টর স্পেশালিস্ট ডক্টর বা জিপি যিনি এটা মেজার করবেন আপনার বডি কন্ডিশন আপনার ডিফারেন্ট ব্লাড এক্সামিনেশনস মেবি চেস্ট এক্সরে এইসব দেখে আপনার এইজ অ্যাডিশনাল বিভিন্ন কি ডিজিজ আছে নাকি সেইটার উপরে ডিসিশন দিয়ে আপনাকে হসপিটাল অ্যাডমিশন দেওয়া হবে আমাদের লাং হালকা এফেক্টেড হচ্ছে আপনি জাস্ট কাশি দিচ্ছেন এর চেয়ে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে আপনার শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে আপনি এক্সটার্নালি অক্সিজেন সাপ্লাই নিচ্ছেন বাট তারপরও যখন লাং এবং হার্টের ডিফেন্স মেকানিজম কলাপস করছে তারপর আপনাকে লাইম লাইফ সাপোর্টে নিতে হচ্ছে বা আইসিইউ ফ্যাসিলিটিতে যে নিয়ে যে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দিতে হচ্ছে সো যখন ব্রেথলেসনেস আসবে ইন আ নর্মাল স্টেন্স ব্রেথলেসনেস এবং কন্টিনিউয়াস জ্বর that's the time according to cdc it demands uh, medical care or medical attention oshonko dhonnobad chomotkar bhabe apni puro process ti amader darshok der ke bolechen ami ebar amader protinidhi jona mejanur rahman er kache jabo tobe tar age ami arekti ei bishoye arekti proshno korte chai apnake je prithibir bibhinno jaygay bola hocche shona jacche je medication asche ba medication ache সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকালকে ভারতের একটি ঔষধ বিক্রির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং ভারত চার ঘন্টার মধ্যে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় জাপানে শোনা যাচ্ছে যে এক ধরনের ঔষধ কাজ করছে যেটি চায়না চায়নার বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ভালো উপকারে এসেছে আমেরিকাতেও শোনা যাচ্ছে যে তারা কিছু ঔষধ ব্যবহার করছে যেগুলির ফল ভালো এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে এখন পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো ঔষধের নাম কিংবা কোনো প্রকার কোনো ঔষধের স্ট্র্যাটেজিক্যাল যে ব্যবহার আছে সেই ব্যবহার নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি ভাষ্য নেই বাংলাদেশেও বিভিন্ন জায়গায় শোনা যাচ্ছে যে এই এটির ঔষধ আছে অর্থাৎ অন্য রোগের জন্য যে ঔষধটি ব্যবহৃত হয় সেই একই ধরনের ঔষধ এক্ষেত্রেও যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে উপকারে আসতে পারে আপনার অভিজ্ঞতায় আপনি নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়েছেন যে ঔষধগুলির নাম আসছে সেগুলি সে সেগুলি সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন একটি বিষয় যে আমরা কোনো ঔষধের নাম বলতে পারবো না ব্রডকাস্টিং রুলসের কারণে আমরা কোনো ধরনের ইনফরমেশন দিতে পারবো না যে ইনফরমেশনটি আমাদের দর্শকদেরকে প্রভাবিত করতে পারে আপনি জেনারেলি আমাদেরকে বলুন যে যে ঔষধগুলির নাম শোনা যাচ্ছে বাজারে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা যে ঔষধগুলির নাম বলছেন আদৌ 
সায়েন্স কি বলে আপনাদের গবেষণা কি বলে যে এই ঔষধগুলি কার্যকরী কতটুকু এখন যেহেতু আপনি ইংল্যান্ড নিয়ে কথা বলেছেন তাহলে আমি ফার্স্টে বলতে চাই ইংল্যান্ডের হেলথ কেয়ার সিস্টেম অ্যান্ড এনএচএস পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড অনেক বেশি এভিডেন্স বেজ এর উপরে কাজ করে আমাদের মেডিকেল রিসার্চ ওয়ার্ল্ড এর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রাইট সো ইংল্যান্ডের রেগুলেশন গুলো এত স্ট্রিক্ট একটা ড্রাগ এটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অ্যান্ড এফিকেসি কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড আউটকাম না দেখে এটা কখনো যে আপনি বলছেন একটা ওষুধের নাম বলবে না ইংল্যান্ডে এটা খুবই স্ট্রিক্টলি এভিডেন্স বেজ এর উপরে এবং বিভিন্ন ওষুধ আমি কোন ওষুধেরই নাম বলছি না খুব যদি কমন সেন্স নিয়ে আমরা চিন্তা করি এটা কাইন্ড অফ ফ্লু বিভিন্ন ধরনের আমাদের ফ্লু আছে সার্স ইনফ্লুয়েঞ্জা ওর নর্মাল ফ্লু সো এক একটা বডি বা এক এক রিজিয়নের মানুষের উপরে জাস্ট কমন কোল্ড এর একটা ফিচার একটা ওষুধ ভালো কাজ করতেই পারে এটাকে আমরা বলি সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট যে আমার ফর এক্সাম্পল আমার কাশি হলো এই স্পেসিফিক ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেল বাট আমার পরবর্তী লাং ফেলিয়ার বা হার্ট ফেলিয়ার বা এনি আউটকামের সাথে এই ওষুধটার কিন্তু লিঙ্ক নাই আমার যুক্তরাষ্ট্র যে ঔষধটি গতকালকে ভারতকে বলেছে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য সেই ধরনের যুক্তরাজ্যের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ কিংবা জাপানের মতো দেশ কি এভিডেন্স ছাড়া কিংবা কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া কি তারা এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছবে কিংবা এই ধরনের নেগোসিয়েশনে যাবে ডেফিনেটলি ওদের হেলথ পলিসি রুল সম্পর্কে স্পেশালি জাপানের হেলথ পলিসি রুল সম্পর্কে আমি অবগত না আরেকটা জিনিস আপনার এখানে বুঝতে হবে ওনারা বার তুলে দিতে বলছেন তার মানে কিন্তু এই না যে এটা ক্লিনিক্যাল গাইডলাইনে ইনক্লুড করছেন ক্লিনিক্যাল গাইডলাইনে একটা ওষুধ ইনক্লুড করা মানে হচ্ছে প্রপার রিসার্চ হয়ে এভিডেন্স এর উপরে প্রমাণিত হয়ে তারপর ওই ওষুধটা ডাক্তারদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে ওটা কাজে লাগছে তো অ্যাপ্লাই বাট একটা ওষুধের বার তুলে দেওয়া মানে কিন্তু এইটা না যে একটা গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করছে যে এটা সবাইকে দিতে হবে বিভিন্ন ওষুধের ফর এক্সাম্পল আমি যদি খুব সোজা উদাহরণ দিয়ে বলি আপনার জ্বর হয়েছে মার্কেটের প্যারাসিটামল নাই তখন আপনার একটা গভর্নমেন্ট বলতেই পারে আপনি প্যারাসিটামল ফর এক্সাম্পল এটা খুব জেনারেট একটু প্যারাসিটামল খাও বাট এটার মানে কিন্তু ওভারঅল ডিজিজ নিয়ে কেউ জিনিসটা একটা ইনফ্লুয়েন্সে যাচ্ছেন না বলছে না যে করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট এই ড্রাগটা আমার জানা মতে এখনো কোনো গভর্নমেন্ট এই কথাটা বলেননি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করবো সেই তথ্যটি আপনাদেরকে দেওয়ার মৌলিবাজার থেকে এই অনুষ্ঠান দেখছেন নাইম আহমেদ ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে দোয়া করেছেন জনাব মিজানুর রহমান আপনি লাইনে আছেন ম্যানচেস্টারের জন্য কি কি খবর আছে কতজন অসুস্থ হয়েছেন তারা সার্বিক ভাবে সরকারের যে নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনা আমরা অনুসরণ করছি কিনা ম্যানচেস্টারে এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কতজন মৃত্যুবরণ করেছেন বলে আপনার কাছে খবর আছে ধন্যবাদ আপনাকে পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুরো মানচেস্টার বাসীর পক্ষ থেকে সময় উপযোগী একটা অনুষ্ঠান নিয়ে আসার জন্য 
আসলে আপনারা জানেন যে গ্রেটার ম্যানচেস্টার ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন কালকে পর্যন্ত আমি যতটুকু আমার কাছে তথ্য রয়েছে সেই অনুযায়ী সাতজন মারা গেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে আমি যে শহরে আছি সেটি হচ্ছে গ্রেটার ম্যানচেস্টার এর তিন সাইডের হাইডে সেখানে তিনজন মারা গেছেন এবং গত দুই সপ্তাহে সর্বমোট ছয় জন মারা গেছেন সব মিলিয়ে তিনজন মারা গেছেন করোনা ভাইরাসে এবং তিনজন মারা গেছেন ওনাদের অন্যান্য সমস্যা ছিল বার্ধক্যজনিত কারণেও মারা গেছেন তো সব মিলিয়ে আসলে আমরা ম্যানচেস্টার বাসী আতঙ্কের মধ্যে আছি এবং আরেকটা জিনিস বলছি আপনাকে যেহেতু গ্রেটার ম্যানচেস্টারে আমরা যে চেন সাইড কাউন্সিল রয়েছি সেইটা সেকেন্ড মানে হাইয়েস্ট ডেথ রয়েছে রয়েছে প্রথমে রয়েছে বলচন কালকে বলচন এনএসএস এর হিসাব অনুযায়ী গতকাল ছিল তারা প্রথম ছয়ত্রিশ জন আর আজকে এবং আমরা ছিলাম তেত্রিশ জন তো টেম সাইডে যে শহর গুলো আমরা রয়েছে আমি নিজে টেম সাইডের বাসিন্দা আমরা কিন্তু এ পর্যন্ত তেত্রিশ জন মারা গেছি সব মিলিয়ে আর আরেকটি জিনিস যেটি বলেছেন আপনি আমরা কিন্তু সতর্কতার দিক দিয়ে যদিও গভর্নমেন্ট গত তেইশ তারিখ থেকে লকডাউনের জন্য আদেশ দিয়েছেন কিন্তু অপ্রিয় হলে সত্য যে আমরা যারা রয়েছি আমরা যখন দেখেন বিভিন্ন সুপার মার্কেটে যাই বড় বড় সুপার মার্কেটে যাই তখন আমরা কিন্তু ডিসিপ্লিন ঠিকই মেনটেন করি নিয়ম কানুন সবগুলা মেনে চলি কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা যখন আমাদের স্থানীয় সবগুলোতে যারা এশিয়ান অধ্যুষিত মালিক রয়েছে বা আমাদের মালিক বাঙালি মালিকানাধীন রয়েছেন তাদের দোকানে গেলে কিন্তু আমরা সেই সব ডিস্টেন্স বা নিয়ম কানুন এটা মেনে চলি না তার জন্য কিন্তু ওই যে আমি মনে করি যে বিশেষ করে আমি আমার শহর নিয়ে বলতেছি যে এই শহরে আমার মনে হয় ক্যাশেন কারিতে যে ফ্যানিক বাইয়ের যে একটা হিরিক পড়েছিল তখন কিন্তু আমরা আমরা আমি মনে করি যে অনেকে আক্রান্ত হয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু গড়ে কোয়ারেন্টাইনে অনেকেই আছেন আমার জানা মতো দশ বারো জন আছে পরিবারের অন্য কেউ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এই কারণে কি তারা কোয়ারেন্টিনে আছেন এইরকম এইরকম দু একটা ফ্যামিলি আছে যারা তাদের পরিবার পরিজনকে হারিয়েছেন এই এই মরণ ব্যাধি রোগে তারা কিন্তু সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আছেন তো আমি এটা বলবো যে দেখেন এটা একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের সোসাইটিতে আমরা যে ছোট্ট শহর আমরা হাইট বলেন ওল্ডাম বলেন রসডেল বলেন মার্চেস্টার বলেন গতকাল রসডেলে একজন মারা গেছেন ফালুফিল্ডে দুজন মারা গেছেন আমাদের এখানে তিনজন মারা গেছেন ওল্ডামে একজন মারা গেছেন আমাদেরকে কিন্তু আরো একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আমি এই সতর্কতার বিষয়ে আসছি আমাদের আমি আমি সতর্কতার বিষয়ে আসছি সতর্কতা বিষয়ে আসার আগে আমি যে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ব্যবসায়ীরা এখন রেস্টুরেন্ট বন্ধ এবং প্রচুর রেস্টুরেন্টের যারা স্টাফ আছেন তারাও এখন চাকরিহীন অবস্থায় চাকরিহীন অবস্থায় আছেন টেকুয়ে খোলা আছে সেটি আমরা জানি এখন টেকুয়েতে তো সব স্টাফের প্রয়োজন হয় না সুতরাং টেকুয়ের বিষয়টি আলাদা তো যেসব স্টাফরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন কিংবা চাকরি যাদের চলে গিয়েছে কিংবা যারা গভর্নমেন্টের এইটি পারসেন্টের যে স্কিম আছে এই রিটেনশন যে স্কিম আছে সেই স্কিম নিয়ে সারা দেশে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাচ্ছি স্পেশালি রেস্টুরেন্টের স্টাফদের মধ্যে কিছু সন্দেহ আছে কিছু ইনফরমেশনের ঘাটতি আছে এবং কিছু 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 ক্ষোভও আছে রেস্টুরেন্ট মালিকদের প্রতি আপনাদের কাছে এমন কোনো তথ্য আছে কিনা হ্যাঁ আমি আমিও একজন রেস্টুরেন্ট আর তো হিসাবে বলবো যেহেতু আমার নিয়ম অনুযায়ী শুধু আমি ঠেকুয়ে আমরা ঠেকুয়ে ব্যবসা করছি পুরো টাউনে এটা বলবো যে সঠিক জিনিস আসলে সঠিক তথ্য হচ্ছে যে যারা যারা করেন কাজ করছেন না সেই তথ্যটি আমরা জানি সেই তথ্যটি আমরা জানি আমি আপনার কাছে যেটি বলেছি ম্যানচেস্টারে এই ধরনের কোন ক্ষোভ রেস্টুরেন্ট স্টাফদের মধ্যে আছে কিনা আপনাদের কাছে কোনো খবর আছে কিনা কি খবর তারা রেস্টুরেন্টের ওনাররা রেস্টুরেন্টের স্টাফদেরকে সঠিক তথ্য দিচ্ছেন কিনা 
এইটি পার্সেন্টের যে রিটেনশন স্কিম আছে সেই রিটেনশন স্কিম তাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন কিনা এই ধরনের একটি কনফিউশন রেস্টুরেন্টের স্টাফদের মধ্যে আছে আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের কাছে এই ধরনের খুন কোনো খবর কেউ করেছে কিনা কিংবা খবর জানতে চেয়েছে কিনা কিন্তু কিংবা কোনো ধরনের ইনফরমেশন দিয়েছে কিনা অভিযোগ করছে কিনা ধন্যবাদ আসলে নিজ নিজ যারা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারাই মূলত তাদের প্রতিষ্ঠানের মালিকের সাথে যোগাযোগ করে তো ইতিমধ্যে আমাদের স্টাফের মধ্যে এবং মালিকের মধ্যে একটা সন্দেহ হয়েছে যেটা কারণ একটা সমস্যা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে আমি খুব টেকনিক্যালি সেটি বলতেছি যে আমরা ও যারা কাজ করেন তারা কিন্তু সঠিক আওয়ার এবং সঠিক টাকা দেখান না তো অনেকেই ভাবছেন যারা একটু অনভিজ্ঞ যারা বুঝতে অসুবিধা হয় অন্যের কথা শুনেন তারা ভাবতেছেন যে আমি যে স্যালারিটা সপ্তাহে পাচ্ছি ওই পয়সাটা থেকে এইটি পার্সেন্ট আমাকে দিবে কিন্তু না সেটি না কথা হচ্ছে যে আপনাকে এইটি পার্সেন্ট দিবে যে আপনার ফেব্রুয়ারি মাসে বা জানুয়ারি মাসে যে বুকে আপনি যদি আপনি খোলা রাখেন তারপরেও আমি পাবো আমি বললাম যে না আপনি যেহেতু আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেছেন যে কাজ করতেছেন আমার ওয়েটার আছে যারা আছে তারা কাজ করতেছে না রেস্টুরেন্ট যেহেতু বন্ধ যাদের রেস্টুরেন্ট বন্ধ তাদের ওয়েটাররা অনেকেই কাজ করতেছে না আমি বলছি যে যারা কাজ করতেছে না দে আর অনলি এনটাইটেল আপনি কাজ করতেছেন কিচেনে আপনি এনটাইটেল না অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মিজানুর রহমান আপনাকে আপনি আসার জন্য এবং আমাদের দর্শকদের ম্যানচেস্টারের সার্বিক অবস্থা জানানোর জন্য দর্শক আমরা যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আমাদের সাথে থাকবেন নুসরাত ডক্টর নুসরাত থাকবেন আমাদের সাথে এবং আমরা বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য ডক্টর মিল্লাত আমরা তাকেও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করানোর চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালীন সময়ে ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং ইউরোপিয়ান বাংলাদেশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন ধরনের তথ্য এবং তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমাদের করণীয় এই সংকটকালীন সময় তাই তার উপর ভিত্তি করে চ্যানেলসের নিয়মিত আয়োজন বিশেষ নিয়মিত আয়োজন কোভিড নাইনটিন আজকে আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য যিনি এই অভিমত অনুষ্ঠানে বেশ কয়েক মাস আগে তিনি এসেছিলেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন প্রফেসর ডক্টর হাবিবে মিল্লাত এমপি একজন সংসদ সদস্য সহ তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির তিনি একজন সদস্য তিনি বিএপিডির একজন সদস্য এবং একই সাথে তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান এছাড়াও তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন চিকিৎসক এবং এবং প্রফেসর ডক্টর হাবিবে মিল্লাত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যারা ডাক্তার তারা যদি কাজ ঠিক মতো না করেন তারা ভবিষ্যতে কাজ করতে পারবেন কিনা সেটি তাদের চিন্তা করতে হবে হঠাৎ করে কেন কথা আসলো আপনি দেখেন মানে প্রধানমন্ত্রী যদি পুরো বক্তব্যটা আপনি শোনেন তাহলে কিন্তু অন্যভাবে বলা যায় তিনি বলেছেন ডাক্তাররা রাত দিন ধরে পরিশ্রম করছে বিপদের সময় আমরা ডাক্তারদের কাছে যাই তিনি বলেছেন ডক্টরদের জন্য তিনি প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন বিমার কথা বলেছেন এবং পুরস্কারের কথা বলেছেন সাথে সাথে দুই একজন ডাক্তার আমাদের দেশে প্রায় লক্ষাধিক ডক্টর রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু মাত্র দুই একজনের জন্য তিনি তার ওনাকে এই কথাটি বলতে হয়েছে উনি বলেছেন যদি আপনারা চাকরি করতে না চান কিংবা এই বিপদের সময় সহযোগিতা করতে না চান তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো আপনারা সেভাবে সহযোগিতা পাবেন না কিন্তু মূলত তিনি ডাক্তারদের নার্সদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে জড়িত তাদের সকলের প্রশংসা করেছেন এবং জাতি কৃতজ্ঞ আমরা যারা আমাদের এই দুঃসময়ে এবং প্রত্যেকটি দুঃসময়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন জাতি তাদের ডাক্তারদের কাছে এই বিশেষ করে এখন সারা পৃথিবীতে হিরো হচ্ছেন ডাক্তাররা ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা হচ্ছেন ডাক্তাররা এবং তারা এখানে আসলে কোনো অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নেয় সাদা গাউন পরে এবং তাদের যে অ্যাপ্রন আছে সেই অ্যাপ্রন পরে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে পিপি আছে সেই পিপিই পরে তারা রোগীদের সেবা দিচ্ছেন কিন্তু আমি কখনোই আপনি নিজে বিলেতে পড়াশোনা করেছেন আপনি এখানে দীর্ঘদিন ছিলেন 
কখনোই বিলেতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা চলে না কিন্তু মানুষের যে স্বভাবজাত যে বিষয়গুলি আছে মনোবৃত্তি যেগুলি আছে যেমন এখানে এনএইচএসে যখন বলা হলো তারা সংকটে আছে তাদের প্রচুর ডাক্তার এবং নার্সের প্রয়োজন তখন দেখা গেল যে পঁয়ত্রিশ হাজারেরও অধিক ডাক্তার নার্স পেশাজীবী এটি আমি দুই সপ্তাহ আগের কথা বলছি তারা যোগদানের জন্য আবেদন করেছেন সাতশো পঞ্চাশ হাজার সাড়ে সাত লক্ষ ভলেন্টিয়ার এনএইচএসে কাজ করার জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখানে আমি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা করছি না আমি মনোবৃত্তির তুলনা করছি মানুষে মানুষে পার্থক্যের তুলনা করছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে সরকারি হাসপাতালদের কথা আমি বলছি না বেসরকারি হাসপাতাল হাসপাতালের ডাক্তাররা তারা তালাবন্ধ করেছেন আপনি নিশ্চয়ই পত্রিকার খবরাখবর পড়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় টাঙানো হয়েছে যে সারা বাংলাদেশের কথা আমি বলছি না যে একটি হসপিটাল সিলেটের একটি হাসপাতালে টাঙানো হয়েছে যে এখানে প্রবাসীরা আসবেন না বা যে প্রবাসী যারা আছেন তারা এখানে আসবেন না ধন্যবাদ দিয়ে বলা হয়েছে আপনারা আসবেন না এরকম ব্যানারও টাঙানো হয়েছে তো এই মনোবৃত্তির কেন এত পার্থক্য বলে আপনি মনে করেন আমি আসলে এই মনোবৃত্তিকে কখনোই সমর্থন করি না তবে বাস্তবতার নিরিখে যদি আপনাকে কথা বলি আমি অবশ্য প্রথমে একটু দুঃখ প্রকাশ করে নিতে চাই যে আমাদের যে সমস্ত প্রবাসীরা স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজনৈতিক সমর্থন অর্থনৈতিক সহযোগ দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ যাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপরই রেমিটেন্সের উপরই বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটা ডিপেন্ড করে তাদেরকে অবশ্যই আমরা শ্রদ্ধা করি এবং তারা বিশেষ করে বাংলাদেশে অবস্থা দিন দিনে গত দুই তিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে কিন্তু ডাক্তার যে প্রশ্নটি আপনি যেটি উঠালেন সেটি হচ্ছে যে আসলে বাংলাদেশে কয়েক হাজার হসপিটাল রয়েছে এই ঘটনা গুলো ঘটেছে দুই একটি হসপিটালে এবং এই দুই চারটি হসপিটালের নামেই এগুলো আসলে পত্রিকা এসেছে টিভিতে গেছে এবং পুরো ডাক্তার সমাজ এবং যারা হসপিটাল যারা চালাচ্ছেন তাদের একটা দুর্নামের বোঝা বইতে হচ্ছে আপনি যদি দেখে থাকেন এমনও শুনেছি একটা রোগীকে ছয়টা হসপিটালে যেতে হয়েছে ঘটনা সত্য ঘটনা কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু হাজার হাজার রোগীর মধ্যে একজন দুইজনকে ঠিক করতে হয়েছে আমরা এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করি এবং মনে করি এটি ঠিক হয়নি কিন্তু আমরা সত্যিকার অর্থে যারা আপনারা দেখেন এনএইচ এর সাথে আপনি তুলনা করবেন না কিন্তু যে রোগটি ডিল করতে হচ্ছে সেই রোগটিকে কিন্তু বাংলাদেশের ডাক্তারদের নার্সদের হেলথ যারা প্রফেশনাল আছে তাদেরকে ডিল করতে হচ্ছে এনএইচ এর সিস্টেমে তারা বলছে তাদেরও এখনো পূর্ণ প্রস্তুতি নেই আমি কালকেও দেখেছি ইংল্যান্ডের একটি হসপিটাল এই গার্বেজ ব্যাগ দিয়ে প্রোটেকশন পিপি তৈরি করে তারা ব্যবহার করছে সেখানে ডাক্তার এবং নার্সরা সেবা দিচ্ছেন এটি সঠিক চিত্র এবং এই বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বিব্রত কিন্তু এই বিষয়টি এনএইচএস কে গর্বিত করেছে এ দেশের স্বাস্থ্যসেবাকে গর্বিত করেছে স্পেশালি যে দুইজন মানুষের ছবি এসেছে এটি এই দুইজন মানুষের ছবি নয় এটি পুরো এনএইচএস এর যারা নার্স স্টাফ ডাক্তার যারা বিহাইন্ড দ্য সিনে কাজ করেন তাদের ছবি তাদের প্রতিবিম্ব আপনি বাংলাদেশের এবং আবার এটিও বলি এটি কিন্তু সার্বিকভাবে অবস্থান এটি হচ্ছে দুই একটি জায়গায় এই ধরনের চিত্র আছে যেটি নিয়ে ব্রিটিশ এনএইচএস যারা গর্ব করে বাংলাদেশের চিত্র আপনি বলেছেন যে দুই একটি জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে প্রতিদিন পত্র পত্রিকা খুললে যদি এই ধরনের দুই একটি ঘটনা গত এক মাস ধরে ঘটতে থাকে তাও কিন্তু মোটামুটি ষাট সত্তরটা ঘটনা ঘটে যায় এবং আসলে প্রতিদিনের পত্র পত্রিকা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না আমি আপনার সাথে তর্ক করার চেষ্টা করছি না আমি সত্যি কথা আমরা মর্মাহত আমরা দুঃখিত এই কাজটি করা উচিত না আপনি বলেছেন যে এর জন্য এনএইচএস গর্ব করছে কিন্তু সাথে সাথে এনএইচএস এর দুর্বলতাও প্রকাশ পাচ্ছে যে এনএইচএস প্রস্তুত না আমি কথাটি আসতে চাচ্ছিলাম যে দেখেন আপনাদের হেলথ বাজেট স্ট্রং হেলথ সিস্টেম কিন্তু আমাদের দেশের মতো দেশে একটা উইক হেলথ সিস্টেম আমরা সরকারি দল করি বিরোধী দল করি যে দলই করি না কেন সত্য বলতে আসলে কোনো বাধা নেই আমাদের মতো দেশের হেলথ সিস্টেম খুবই উইক যেখানে হেলথ এর বাজেট হওয়া উচিত এইট পার্সেন্ট অব দ্য জিডিপি সেইখানে যদি এক ভাগের কম হয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা কেমন ভঙ্গুর হবে সেটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তারপরও আপনার যে সমস্ত লোকজনকে এই যে যে ব্যাগের কথাই বল বিন ব্যাগের কথাই বলেন নাকি তারা তৈরি করে দিচ্ছে আমাদের ডাক্তাররা তো কোনো প্রস্তুতি ছাড়া কোনো রকম একটা মাস্ক কখনো কখনো গ্লাভস ছাড়াই কিন্তু তারা 
চিকিৎসা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে প্রত্যেকটি জেলা হসপিটালে মেডিকেল কলেজে তারা কিন্তু ফ্লু কর্নার বা যারা সর্দি কাশি নিয়ে আসছে তাদের জন্য একটা আউটপেশেন্টের ব্যবস্থা করেছে এবং সারা বাংলাদেশে এটা আজকে পর্যন্ত চালু আছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আইসোলেশন বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডাক্তাররা প্রস্তুত নার্সরা প্রস্তুত হেলথ প্রফেশনালরা প্রস্তুত চিকিৎসা দিতে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ তো সমান সাহসী নয় প্রত্যেকটা মানুষই তো সমান রিস্ক নিতে পারবে না প্রত্যেকটি মানুষই তো সমান সক্ষমতা দেখাতে পারবে না একই সময় সুতরাং যে কোনো প্রফেশনাই এই ধরনের কোন কোন ব্যক্তিবর্গ থাকবেন এটা অস্বীকার করার উপায় নাই তবে সব যদি সমষ্টিগতভাবে বলতে চান বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনো ঠিক আছে দুটো কারণে একটি হচ্ছে আল্লাহ রহমত যে এখনো আমাদের দেশে আসলে তেমন সংক্রমণ হয়নি দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি এই দুটো কারণে সম্ভবত কিন্তু যদি ইংল্যান্ড স্পেন ইতালি বা আমেরিকার মতো অবস্থা বাংলাদেশে হয় আমরা বলতে পারবো না আসলে আমাদের কি হবে আপনারা দেখেন আমাদের টেস্টিং কিট ছিল না আমাদের পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট ছিল না কিন্তু এখন আমি অন্তত জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিদিন খবর রাখি আজকে আমি ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে আমার প্রত্যেকটি উপজেলার সাথে আমি কথা বলেছি এবং তারা বলেছে এগুলোর চাহিদা তাদের আর নাই কিন্তু তারপর টেস্ট করার যে ফ্যাসিলিটি প্রথম দিকে আমরা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা করে টেস্ট করতাম আজকে কিন্তু প্রায় হাজার খানিক টেস্ট করা হয়েছে আমাদের দেশে আসলে ফ্যাসিলিটি ছিল না আইডিসি আর ছাড়া কোথাও রিয়েল টাইম পিসিআর যেটা ডায়াগনস্টিক সেটা করার কোনো ফ্যাসিলিটি ছিল না গতকাল পর্যন্ত সতেরোটি হসপিটাল হয়েছে ইনশাল্লাহ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চব্বিশটি হবে আমরা আসলে প্রস্তুত ছিলাম না আমাদের যারা প্রবাসী আছেন তাদের আত্মীয় স্বজনরা তাদের কথা শুনেন তাদেরকে বলেন দয়া করে আপনারা ঘরে থাকেন আপনারা না খেয়ে মরবেন না সারা বাংলাদেশে প্রায় তেহাত্তর হাজার কোটি টাকার আমি সেটা বলবো না তবে আমি বলবো মানে দু একটা অভিযোগ পাওয়া গেলে বেশি অভিযোগ কিন্তু খুব একটা পাওয়া যায় ডক্টর মিল্লাক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে আরেকজন অতিথি আছেন তিনি একজন হেলথ প্রফেশনাল এবং তিনি ডক্টর নুসরত খান কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে তিনি পিএইচডি করছেন তিনি বাংলাদেশেও হেলথ সেক্টর নিয়ে তিনি কাজ করেছেন একজন ডাক্তার ডক্টর নুসরত খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে শুরু থেকে ছিলেন ডক্টর নুসরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আমরা ডক্টর মিল্লাতের সাথে কথা বলছিলাম একটু আগে আমি কোট করছি প্রধানমন্ত্রীর কথা বাংলাদেশের যাদের মধ্যে মানবতা বোধ নেই তাদের জন্য প্রণোদনা দিয়ে আনার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না যদি বাংলাদেশে সেরকম দুর্দিন আসে প্রয়োজনে বাইরে থেকে আমরা ডাক্তার নিয়ে আসবো বাইরে থেকে আমরা নার্স নিয়ে আসবো তারা মিটিং করুক বা তারা শর্ত দিক এই শর্তে আমার কিছু আসে যায় না বরং ভবিষ্যতে তারা ডাক্তারি করতে পারবে কি না সেটাই তাদের চিন্তা করতে হবে ডক্টর নুসরত আপনি বাংলাদেশের একজন ডাক্তার যখন রাষ্ট্রপ্রধানের এই ধরনের একটি অনুভূতি হয় এই অনুভূতিগুলি কি আপনার কাছে এই অনুভূতিগুলি কি আপনার কাছে মনে একটি বিচ্ছিন্ন অনুভূতি নাকি একটি সামষ্টিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ রাষ্ট্রপ্রধান শেখ হাসিনা করেছেন এখন আপনি ফার্স্ট কথাটাই বললেন ভাইয়া কোর্ট পুরা ইন্টারভিউটি যদি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শুনি মিফতা স্যার এগ্রি করেছেন একটু আগে উচ্চারণ করি হচ্ছে মানে হচ্ছে একটা পুরা কমিউনিটির মধ্যে সবাই মেজরিটি একটা কথা বলছে বা একটা কাজ করছে কিছু কিছু মানুষ বিচ্ছিন্ন এটাতে আমাদের দেশে হেলথ সিস্টেম এখনো ভালোভাবে হয়নি সো এটা সবসময় কন্ট্রোলেবল না আরেকটা জিনিস আমি হাইলাইট করতে চাই যে সবসময় আপনারা ডাক্তারদের উপরে ফিঙ্গার পয়েন্ট করেন 
সব সময় কিন্তু এটা ডাক্তারদের ডিসিশন না কোন রোগী আসবে বা কোথায় একটা সাইনবোর্ড টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে ওটা একটা প্রাইভেট হসপিটাল যেটার মালিক একজন ডাক্তার না সেই ডিসিশনের উপরে একজন ডাক্তার কখনোই কিছু বলতে পারেন না সো প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন বেশিরভাগ সময় শি হ্যাজ বিন এক্সট্রিমলি পজিটিভ এক্সট্রিমলি সাপোর্টিভ এবং ওনার মতো একটা ডিসিশন মেকিং স্টেটে এন্ড বিং ওয়ান অফ দা বেস্ট গ্লোবাল লিডার্স ইন দা ওয়ার্ল্ড আমি আপনাকে একটু সামান্য ফ্রাস্ট্রেশন একটা ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্সে প্রকাশ পেতেই পারে আমি আপনাকে আপনার সাথে একটি আমি আপনাকে একটি বিষয় বলি যে এইখানে এই দেশে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তিন সপ্তাহ ধরে আমরা চ্যানেলেসেও এটি উদযাপন করেছি যে বৃহস্পতিবারে এনএইচএস এর স্টাফদের জন্য আমরা সবাই স্বাগত জানাই তাদের কর্মকাণ্ডকে আমরা সবাই উৎসাহ দিই তাদের কর্মকাণ্ডকে এবং আমাদের সাইন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন দেখিয়ে আমরা হাততালি দিই অনেকেই বিভিন্ন ধরনের মিউজিক তারা প্লে করেন ইন্ডিয়াতে আমরা দেখেছি যে মানুষজন হাততালি দিতে কিংবা ঘন্টা বাজা বাজাতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের মেজার নেওয়া হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশন মেজার নেওয়া হচ্ছে বাট আপনি একটু আগে বলেছেন যে এটি সবসময় ডাক্তারদের দায়িত্ব থাকে না বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন তাদের দায়িত্ব পড়ে কিন্তু বাংলাদেশের হেলথ সেক্টরে ডাক্তার এবং যারা সেবাগ্রহিতা এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্বাস আপনার কাছে কি মনে হয় যে কখনোই সেই পরিমাণে বিশ্বাস এবং সম্পর্ক ছিল যেই সম্পর্ক এবং বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বাংলাদেশের হেলথ সেক্টরে যারা কাজ করেন তাদের জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হাততালি দিতে প্রস্তুত জি না আমি এটা স্ট্রংলি ডিস অ্যাগ্রি করি যে আমাদের দেশ এখনো আমাদের ডাক্তারদের কন্ট্রিবিউশনটাকে ওইভাবে দেখে না যেটা বাকি বিশ্ব দেখছে ইটস আ লট অবাউট পজিটিভিটি এটার কারণে এটাও হতে পারে আপনি ইংল্যান্ডের সাথে কখনো তুলনা করতে পারবেন না ভারতের সাথে তো তুলনা করা যায় এডুকেশন এন্ড অ্যাওয়ারনেস ভারতের সাথে তো তুলনা করা যায় ইংল্যান্ডের মানুষ যারা সেবা নেয় তারা পুরো হেলথ সিস্টেমটা বোঝে এবং বেশিরভাগ এনএচএস এর যারা আমরা সাপোর্ট সিক করি আমরা এটা বুঝি যে অ্যাকচুয়ালি ডাক্তারের হাতে সবকিছু না আমরা জাস্ট জিপির কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমরা জিপিকে দেখাচ্ছি বা ডাইরেক্ট ডাক্তারের কন্ট্যাক্টে যাচ্ছি এর আগে পর্যন্ত পুরো হেলথ কেয়ার সিস্টেম অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন কিন্তু এনশিওর করা ওইখানে জিপি বা ডাক্তার ওইখানে বসে ওনার খুব একটা এরকম ক্রাইসিস মুমেন্ট ছাড়া চিন্তা করতেই হচ্ছে না যে মেডিকেল সাপ্লাই কিরকম বা পেশেন্ট কোন পাথওয়েতে আমার চেম্বার পর্যন্ত বা আমার কনসালটেশন রুম পর্যন্ত আসে বাংলাদেশে এই হেলথ সিস্টেমটা ইজ নট ওয়েল ডিফাইন্ড কখনোই ছিল না আমাদের দেশের হেলথ বাজেটে কম অ্যালোকেশন বলেন আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিক স্ট্রাকচার বলেন বিভিন্ন কারণে এই জিনিসগুলোর একটা কোয়ার্ডিনেশন একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ ছিল না আছে বাংলাদেশে আজকে দুই জন ডাক্তার আইসিউ তে এডমিটেড আপনি কিভাবে এবং দশ জন ডাক্তার ইনফেক্টেড টোটাল আপনি কিভাবে বলেন যে এরা সেবা দিচ্ছে না তাহলে এরা ইনফেক্টেড কিভাবে হলো দুজন ডাক্তার আইসিউ তে আছেন কোভিড আক্রান্ত হয়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে এর মধ্যে একজন হচ্ছে সিলেটের তিনি এবং সিলেটে তিনি খুব জনপ্রিয় ডাক্তার আমি নিজে খোঁজ খবর নিয়েছি তিনি খুবই জনপ্রিয় একজন ডাক্তার যিনি সিলেটে অসুস্থ করোনা ভাইরাস নিয়ে অসুস্থ আছেন এবং তাকে সম্ভবত ঢাকায়ও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় হয়তো স্থানান্তর করা হতে পারে যেটি বিকেল পর্যন্ত আমি জানতাম এখন জানি না কি অবস্থা আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কন্ট্রিবিউশন ডাক্তাররা করছেন এবং তারা আমি আগেই বলেছি এই যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনের ওয়ারিয়র হচ্ছেন তারা সম্মুখ যোদ্ধা হচ্ছেন তারা কিন্তু বাংলাদেশের আপামোর জনসাধারণ সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রল এগুলি দেখে কি আপনার কাছে মনে হয় আমরা বাংলাদেশের ডাক্তারদের কন্ট্রিবিউশন সাধারণ জনগণ অনুধাবন করতে পারে এবং আস্থায় নিতে পারে সেই পরিস্থিতি কি তৈরি হয়েছে কখনো ডক্টর মিল্লাত আমাদের দেশে অনেক কয়েক ধরনের ভাগ করতে হবে আপনাকে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকে যারা অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটির লোক যারা খেটে খাওয়া মানুষ আমরা আসলে কিন্তু ভয়েসটা শুনি যারা ভয়েসটা রেজ করতে পারে শুধুমাত্র তাদের যাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে তারা ডাক্তারকে দেখালো আর এটা ছোট সোশ্যাল একটা স্টেটাস সিম্বল যে আমি আজকে ব্যাংকক গেলাম সিঙ্গাপুর গেলাম 
আমি লন্ডনে দেখিয়ে আসলাম আমার স্ট্যাটাসটা ঠিক রইল আরে বাংলাদেশি ডাক্তাররা কি দেখলো এই বাংলাদেশি ডাক্তারদেরই জন্য কোটি কোটি বাংলাদেশি আজকে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে আপনাকে শুধু বলবো আপনি চিকিৎসা সেবা চাইবেন কিন্তু চিকিৎসা সেবায় যে সমস্ত জিনিস প্রোভাইড করা দরকার সেগুলো করবেন না তাতে হবে না আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি আমি কোনো সরকারের কথা বলছি না আমাদের সরকার ওনার পূর্ববর্তী বা কারাও বাংলাদেশে আরো জনসংখ্যার তুলনায় এক লক্ষ ডাক্তারের প্রয়োজন হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারের প্রয়োজন হচ্ছে আরো আট লক্ষ বাজেট বাড়ানো দরকার আরো ছয় ভাগ এগুলো না দিয়ে শুধুমাত্র আপনারা বা আমরা সকলে মিলে বলবো ডাক্তাররা সেবা দিচ্ছে না বাংলাদেশের একজন ডাক্তার যতজন রোগীর সেবা দেন আমি ইংল্যান্ডে কাজ করেছি থার্টি নাইন আওয়ার্স পার উইক আর এইখানে ডাক্তাররা মনে হয় তিন দিনেই থার্টি নাইন আওয়ার্স কাজ করতে হয় আমি ডাক্তারদের পক্ষে বলছি না বাস্তবতা উল্লেখ করার চেষ্টা করছি এখানে যেটি আমাদের করতে হবে এখন আমাদের আলোচনা করা উচিত কোভিড নাইনটিন আপনারা দেখেন বাংলাদেশের অবস্থা বাংলাদেশে এই একটি দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েই কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে দুশো আঠারো জন ইনফেক্টেড হয়েছে তার মধ্যে অনেকেই কিন্তু বাড়ি ফিরে চলে গেছে লাস্ট দুই তিন দিন বাদ দিয়ে পঞ্চান্ন এবং আপনার ইংল্যান্ডে রোগীর সংখ্যা এখন কিন্তু প্রায় পঞ্চান্ন হাজারের বেশি ষাট হাজারের কাছাকাছি মারা গেছে ছয় হাজারেরও বেশি সুতরাং এই এই সমস্যাটা কি আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি নতুন কোন ভ্যাকসিনের কোন সুখবর আছে কিনা নতুন কোন ড্রাগের সুখবর আছে কিনা এইগুলো জিনিসে তাকিয়ে আছি সাথে সাথে মানুষকে সচেতন করতে হবে ঘর থেকে বেরোবেন না সাবান দিয়ে হাত দেবেন এই কথাগুলো বলতে হবে এখন যদি আমরা এই ধরনের কে ভালো করলো কে সমালোচনা করলো কে সমালোচনা করলো না ডাক্তাররা আস্থা অর্জন করতে পেরেছি না কিনা আপনি ভারতের কথা বললেন ভারতের প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সিস্টেম বাংলাদেশের চেয়েও অনেক খারাপ এই এই উপমহাদেশের এবং উপমহাদেশের বাইরে শ্রীলঙ্কার পরে বাংলাদেশের অবস্থান প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে আপনি যদি সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ারের কথা চিন্তা করেন টার্সারি হেলথ কেয়ারের কথা চিন্তা করেন ইন্ডিয়াতে কয়েকটা ছাড়া বিহারের কথা চিন্তা করেন পশ্চিমবঙ্গের কথা চিন্তা করেন আপনি উড়িষ্যার কথা চিন্তা করেন এই সব জায়গায় কিন্তু হেলথ কেয়ার সিস্টেম আমাদের চেয়ে অনেক খারাপ সাউথে ভালো আছে দিল্লিতে ভালো আছে সুতরাং একটার সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে যাব না আমরা বলতে চাই আমরা আমাদের সামর্থ্য দিয়ে আমরা আর একটু এগিয়ে যেতে চাই আর একটু সাইন্টিফিক্যাল এগোতে চাই এবং সকলের সহযোগিতা দরকার এবং জনগণের একটু প্রশংসা চাই আমি ডাক্তার হিসেবে বলছি না জনপ্রতিনিধি হিসেবে বলছি আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে যে আমাদের একটু একটু প্রশংসা করা একটু উৎসাহ দেওয়া আপনারা ভালো করছেন আরো ভালো করবেন এই কাজগুলো আমাদের আসলে জরুরি ভাবেই করা দরকার আর আমরা মনে করি সারা পৃথিবী আজকে একটা সমস্যায় পড়ে গেছে সেই সমস্যাটি থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমাদের সকলকে বাংলাদেশে যেমন দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে এবং পৃথিবীব্যাপীও কিন্তু কাজ করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা এই 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 মোকাবেলা করতে পারি আমি জানি না কালকে আমার কি অবস্থা হবে কেউ জানে না আসলে প্রত্যেকে আমরা একটা মনের মধ্যে একটা কেন চাপা আতঙ্ক মুখে হাসি ফুটিয়ে চাপা আতঙ্ক নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং ডাক্তাররা কাজ করে যাচ্ছে পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই এই জন্য আমার মনে হয় এবং শুধুমাত্র ডাক্তাররা চিকিৎসা করলে এটা হবে না ডক্টর নুসরাত খান ভালো বলেছেন এই যে সাপোর্ট সিস্টেম সাপোর্ট চেইন সাপ্লাই চেইন এগুলো যদি ঠিক না থাকে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করে কি করবে নার্সরা যদি সঠিকভাবে ট্রেনিং নিয়ে না আসতে পারে তাহলে তারা কি করবে এই সমস্ত কিছু দেখতে হবে তবে আমি এদিকে যাব না এখন আমি এখন যাব আমাদের হাতে যা আছে আমাদের যা আছে এই দিয়েই যাতে বাংলাদেশে আরো কোভিড রোগীর সংখ্যা কমে যায় এবং বিস্তৃতি লাভ না করে সেই জন্য আমাদের যে সমস্ত মেজার নেওয়া হয়েছে সেগুলো জনগণ যেন সঠিকভাবে মেনে চলেন এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে আমি ডক্টর মিল্লাত আপনাকে লাইনে রাখবো ডক্টর নুসাদ খান আপনাকেও লাইনে রাখবো ছোট্ট একটি বিরতি আমি প্রমিস করছি খুবই ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আবারও আপনাদের সাথে যোগ দেবো সেই প্রত্যাশা রাখছি দর্শক দেখছেন কোভিড নাইনটিন অনুষ্ঠান কথা বলছিলাম হাবিবে ডক্টর হাবিবে মিল্লাত যিনি একজন তিনি ব্রিটেনে পড়াশোনা করেছেন ব্রিটেনে তিনি এনএইচএসে কাজ করেছেন এখন তিনি বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য এবং তিনি হেলথ সেক্টরেও কাজ করছেন ডক্টর মিল্লাত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে থাকার জন্য একই সাথে ডক্টর নুসরাত খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার চমৎকার এবং মূল্যবান বক্তব্য আমাদের কাছে দেওয়ার জন্য ডক্টর মিল্লাত আমি ছিলাম আপনি একটি বিষয় বলেছেন যে হেলথ সেক্টরে বাজেট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এখানে সার্বিক চিত্র বাংলাদেশের হেলথ সেক্টরকে সরকার প্রধানরা বা সরকারি প্রশাসন যন্ত্র কোন দৃষ্টিতে দেখে সেটির একটি চিত্র কিন্তু পাওয়া যায় আটাত্তর থেকে উনআশি হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই কোভিড নাইনটিন মোকাবেলা ইমার্জেন্সি বাজেট হিসাবে ইমার্জেন্সি প্রণোদনা হিসাবে দেওয়া হয়েছে এই বাজেট এই বাজেটের কোথাও কি স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ডক্টর মিল্লাত ডক্টর মিল্ল
এবং অনেক অনেক প্রশ্ন এবং একই সাথে অনেক অনেক জিজ্ঞাসা অনেক অনেক সহমর্মিতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষোভও আছে তো সবকিছু মিলিয়ে ডক্টর মিল্লাত আপনারা দেখেছেন তাকে চ্যানেলসের পর্দায় এর আগেও তিনি নিয়মিত একজন স্পিকার বিভিন্ন টেলিভিশনের বাংলাদেশে এবং সেই সুবাদে বিলেতেও তিনি পরিচিত মুখ আমরা তার সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তিনি আমাদেরকে সদয় হয়ে তিনি সময় দিয়েছেন এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার আমরা অবশ্যই আপনাদের ফোন নিব আমি জানি অনেকেই ফোন করছেন মেসেজও পাঠাচ্ছেন ফোন নেওয়ার জন্য আমি আপনাদের ফোন অবশ্যই নিব ডক্টর মিল্লাতের সাথে কথা বলছিলাম ডক্টর মিল্লাত বাজেটের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে এই আটাত্তর থেকে উনআশি হাজার কোটি টাকার যে বাজেট ইমার্জেন্সি বাজেট যেটি প্রণোদনা সেই প্রণোদনা হেলথ সেক্টরের জন্য কোনো বরাদ্দ আছে কিনা কি পরিমাণ আছে এক্স্যাক্টলি ফিগার টাইম বলতে পারবো না তবে যেমন কোথায় কি 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 দেশে নাই এখন পর্যন্ত কি কি জিনিস আনতে হবে দেশের বাইরে থেকে সমস্ত কিছু কিন্তু সুনির্দিষ্ট ভাবে এবং ডাক্তারদের কিভাবে প্রোটেকশন দেওয়া যাবে ইন্স্যুরেন্স পলিসি কি কিভাবে প্রণোদনা দেওয়া হবে কিভাবে পুরস্কৃত করা হবে এগুলো কিন্তু উল্লেখ আছে আপনি যদি ভালো করে দেখে থাকেন এগুলো অবশ্যই আছে তবে মোট আদাকে বলতে পারি যে আছে কিন্তু কতটুকু আছে এটুকু আসলে ক্লিয়ারলি বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আচ্ছা নতুন কোন এই যে পেন্ডামিক মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশ স্পেশাল কিছু মেজার নিয়েছে ডাক্তার রিক্রুটমেন্টের জন্য নার্স রিক্রুটমেন্টের জন্য কিংবা হেলথ সেক্টরে যারা কাজ করেন তাদের রিক্রুটমেন্টের জন্য বাংলাদেশে এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা যে ইমার্জেন্সি হেলথ সেক্টরে কিছু প্রফেশনালকে ইনজেক্ট করার আপনারা দেখেন যে বাংলাদেশের আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে আমরা জনগণরাই নিজের পয়সায় চিকিৎসা দেয় মানে সাতষট্টি ভাগ চিকিৎসা সেবা সেখানে তেত্রিশ ভাগ চিকিৎসা সেবা সরকার দিয়ে থাকে এটা অনেকদিন ধরে হয়ে চলে আসছে এখন একটু কমেছে আরো গ্যারেন্টি বেশি ছিল তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সরকার একদম যে সেন্ট্রালি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অনেকগুলো ডাক্তার নার্সদের উপরে তা না তবে কতক্ষণ আগে আমি একটা ইমেল পেলাম কক্সেস বাজার থেকে যে ওইখানে কিছু ডাক্তার নার্সেস ক্লিনার ওয়ার্ড বয় নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এইভাবে যেখানে যেটি প্রয়োজন হয়তো সেটি হচ্ছে তো কিন্তু একইভাবে যে সবাই কিনে আর আমরা এখনো সে অবস্থায় পড়িনি যে আমাদের হসপিটাল গুলো চালাতে কষ্ট হচ্ছে বরঞ্চ আমাদের হসপিটালে যে ইমার্জেন্সি সার্ভিস নয় কিংবা নন ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট কিংবা যারা সরাসরি রোগীর চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত নয় তাদেরকেও কিন্তু একটু পিছনের দিকে রাখা হয়েছে যাতে তাদেরকে আমরা পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারবে আর যদি প্রয়োজন হয় তাদেরকে ব্যবহার নাও করতে পারি আপনার চিন্তা করে দেখেন যে যারা শুধুমাত্র ক্লিনিশিয়ান তাদের কিন্তু দায়িত্বটা বেশি সাথে সাথে ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি চালু আছে মেডিকেল কলেজ গুলোতে যদি চিন্তা করেন অ্যানাটমি ফিজিওলজি বা বায়োকেমিস্ট্রি যারা পড়ান বেশ করে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বা ফরেনসিক মেডিসিন তাদের কিন্তু অনেক মেডিকেল কলেজে ছুটি দিয়ে বলেছে ঠিক আছে আপনারা বাসায় থাকেন এই কথাটা কিন্তু আমরা আমরা জানি এটি করেছে সুতরাং না নতুন কোনো নিয়োগ করা হয়নি তবে আমাদের হেলথ সিস্টেমের যে কজন ডাক্তার আছেন এবং পেশেন্টের সংখ্যা যেহেতু কম সেই জন্য কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে এই ধরনের কোনো অসুবিধায় পড়িনি যদি পেশেন্টের সংখ্যায় আল্লাহ না করুক কোনো কারণে বেড়ে যায় তাহলে প্রত্যেকটা দেশে যা হয়েছে বিশেষ করে ইংল্যান্ড ইটালি কিংবা স্পেন কিংবা ইউকে ইউরোপে আমেরিকাতে যা হয়েছে বাংলাদেশের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এখন আমি সরকারের আপনি কয়েকটি বিষয় বারবার বলেছেন যে যদি আমাদের হেলথ সেক্টর ভেঙে পড়ে তাহলে ইউরোপে আমেরিকাতে এখন যে অবস্থা এই অবস্থার চেয়েও খারাপ হয়তো বাংলাদেশের অবস্থা হবে কিন্তু সমন্বয়হীনতার প্রশ্ন বিভিন্ন সময় এসছে যেমন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে নিশ্চয়ই আপনার বন্ধু বান্ধবরা অনেকে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত এটি এটি একটি ন্যাশনাল স্ক্যান্ডালের মতো যে সরকার লকডাউন দিয়েছে কিন্তু গার্মেন্টস মালিকরা তারা তাদের শ্রমিকদিকে ফিরিয়ে আনছেন এবং সেখানে হাজারে হাজারে লাখে লাখে দূর থেকে ছবি দেখলে মনে হয় যে লাখে লাখে লোকজন ঢাকায় ফেরত আসছেন তাও অনেকটা পায়ে হেঁটে পায়ে হেঁটে আসছেন তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার জন্য এই যে সমন্বয়হীনতা একদিক থেকে সরকারের আহ্বান যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা আবার একদিক থেকে সরকারের কোনো ধরনের সংযোগ নেই গার্মেন্টস মালিকদের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই গার্মেন্টস মালিকদের সাথে যে তারা আসলে কি করবেন না করবেন এই সমন্বয়হীনতার যে প্রভাব এটিকে অনেকেই বলছেন যে আমরা যে যুদ্ধে নেমেছি সেই যুদ্ধের ব্যর্থতা শুরু হলো সেদিন থেকে যেদিন থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকরা ফেরত আসা শুরু করেছেন আপনি যদি একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখেন আমাদের দেশে অনেকগুলো দাবি উঠলো যে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে সরকার সে দেখলো যে এই মুহূর্তে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া দরকার ইনস্টিটিউট গুলো বন্ধ করা দরকার তারপর তিনি পত্রিকায় কি ছবি দেখলেন কক্সেস বাজার কুয়াকাটা
তখন আমাদের কি হলো ছুটি দেওয়ার পরে আপনার ট্রাকে ট্রেনে বাসে এবং ফেরিতে দেখেছেন কি পরিমাণ লোক গাদাগাদি করে যাচ্ছে ভালো হওয়ার চেয়ে মন্দ হওয়ার এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট কিছু করতে পারবে না আপনি আপনার বাড়ি যেতে চাইলে জোর করে উঠতে চাইলে কে কাকে ঠেকাবে কতটুকু পুলিশ করতে পারবে বলেন আপনার নিরাপত্তা বাহিনী যদি নিজে না বুঝি কোন দেশে সম্ভব হবে না মিডিয়া গুলো বাংলাদেশের মিডিয়া গুলো বিশেষ করে টেলিভিশন রেডিও এবং নিউজ পেপার যে পরিমাণ প্রচারণা চালাচ্ছে যে পরিমাণ উৎসাহ যে পরিমাণ ঘরে থাকার কথা বলছে আমরা শুনছি প্রত্যেকটা লোকের কাছে বার্তাটি পৌঁছে গেছে কিন্তু প্রত্যেকটি লোক এটি মেনে চলছে না আপনি গার্মেন্টস এর যে কথা বললেন সমন্বয়হীনতা এই খান্তিত হয়েছে কাদের সাথে গার্মেন্টস মালিকদের লোভের কারণে গার্মেন্টস মালিককে বাণিজ্য মন্ত্রী নিজে माननीय প্রধানমন্ত্রীর সামনে বলেছেন যে আমরা তাদের ডেকেছিলাম তাদেরকে বন্ধ করতে বলেছি তারা আমার কথা শুনে নাই সুতরাং এবং আপনি যে বলেন হাজার হাজার লাখ লাখ লোক আসছে কথাটা হয়তো সত্যি বাংলাদেশে গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করে প্রায় 80 লক্ষ শ্রমিক জি এটা হয়তো দুই বা তিন লক্ষ বা দেড় লক্ষ শ্রমিক ঢাকার দিকে চলে আসছিল বাকিরা কিন্তু এখনো আসে নাই কিন্তু যারা এসেছে তারাই যথেষ্ট শুধু পায় হেটে না কষ্ট করে এসেছে কেউ 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা জানি দুই দিনে আসছে আবার তাদের চেয়ে কঠিন ব্যাপারটি হচ্ছে যারা গাদাগাদি করে ট্রাকে উঠে এসেছেন বাসে উঠে এসেছেন কিংবা ভ্যানে উঠে এসেছেন কারণ একজনের সাথে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করার কথা যেভাবে সমস্ত প্রটোকল মেনে চলার কথা অ্যাক্টিও করা হয়নি এটি আমাদেরকে একটু পিছিয়ে দিয়েছে আমি এই এই বিষয়ে এই বিষয়ে ডক্টর নুসরাত খান আপনি একজন পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ আপনার কাছে এই বিষয়ে এর ব্যাপকতা নেতিবাচক ব্যাপকতা কি রূপ ধারণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন আমরা প্রথমে চিন্তা করেছিলাম যে 6.5 লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশে এসেছে জি হয়তো বাংলাদেশে ম্যাসাকার হয়ে যাবে প্রত্যেকটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর রহমতে বিমান বন্ধ করার পর 14 দিন কেটে গেছে এখন পর্যন্ত কিছু কিন্তু আমাদের হয়নি সেইভাবে আমি কারণ 218 জন ডায়াগনোসিস হয়েছে 54 জন নতুন কেস আজকে এটা কিন্তু সেই অর্থে 170 মিলিয়ন পিপলের পপুলেশনের জন্য তেমন কোন বেশি কিছু নয় জি কোটিতে ধরতে গেলে একজন বা দুই একজনের বেশি কিন্তু যেসব এই যে গান যেসব প্রবাসীরা ফেরত এসেছে আমরা এটা এই এটা অবশ্যই পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট বলেন না সাধারণ মানুষ বলেন তারা অবশ্যই আমরা বলতে পারি যে এটা অবশ্যই রিস্ক বাড়াবে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমরা দেখতে আমরা এখন অপেক্ষা করতে হবে যে আল্লাহ তাআলা না করুক এই 14 দিন নেক্সট 14 দিনের জন্য আমরা ভালো থাকি যার মাধ্যমে আমরা যারা এইভাবে কষ্ট করে এসেছিল তারা কিন্তু পেটের টানে চাকুরির টানে বেতনের টানে এসেছিল তারা কিন্তু ইচ্ছা করে আসে নাই তাদের মানবিক দিকটাও দেখতে হবে তাদের দিকে আসলে ডক্টর নুসরাত খান ডক্টর নুসরাত খান আপনি এই বিষয়ে কি বলবেন যে এই যে গার্মেন্টস শ্রমিকরা যেভাবে এসেছেন ঢাকায় এর নেতিবাচক কনসিকোয়েন্সেস কি হতে পারে ডক্টর নুসরাত খানকে জিজ্ঞেস করেছি জি ও আচ্ছা জি সো যেটা হয়ে গেছে সো এটা নিয়ে তো বেশি কথা বলে লাভ নাই তার কিন্তু এটার জন্য যেটা হলো আমাদের কমিউনিটি লেভেল স্প্রেড অনেক বেশি বেড়ে গেল এন্ড আমাদের দেশে বা বিভিন্ন দেশে কারেন্ট সিচুয়েশনে আমরা কন্টাক্ট ট্রেসিং কোনোভাবেই করতে পারছি না বাট এখানে বসে আমি যতখানি মিডিয়া অ্যাক্টিভিটি বুঝছি বা সরকার সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন এই গ্রুপ অফ মানুষও যদি এখনো সচেতনতা অবলম্বন করেন হয়তো অনেকখানি কমিউনিটি লেভেলে স্প্রেড হয়ে গেছে তারা একসাথে লঞ্চে একসাথে উঠেছেন ফেরিতে একসাথে উঠেছেন বাট এই মানুষগুলোও যদি এখন বাসায় যেয়ে বাসায় যে প্রপার সোশ্যাল আইসোলেশনে থাকেন তারা হাত ধন একটু সেলফ কনশাস হন হয়তো অনেক কেসই অ্যাসিম্পটোম্যাটিক হয়ে যাবে হয়তো অনেক কেসই হয়ে যাবে যে এটা খুব বাজে ডেটোরি হেলথ ডেটোরিয়েশন কন্ডিশনে যাবে না বাট আই থিং উই স্টিল हैव টাইম টু ট্যাকল দা বার্ডেন বাট ইট টোটালি রেস্টস অন দা পিপল তাদের সচেতনতার উপরে যেটা হয়ে গেছে এটা তো একটা অবশ্যই আনপ্রেসিডেন্টেড ইভেন্ট उपजिला कत मास्क आत भेंटिलेटर आवरिथिंग इज भेरि आदो आना सम्भव 
সেটি নিয়ে আমরা তথ্য পে আইডিসি আর যে তথ্য দেয় সেই তথ্যের উপরই আমরা নির্ভরশীল করা হয় একটি একটি বিষয় আছে যেটি একটি প্রচলিত বিষয় আছে এই কোভিড 19 বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির পরপরই যেটি বিভিন্ন সময় এসেছে স্পেশালি যারা সমালোচক সমালোচকরা বলছেন যে নো টেস্টিং নো ডেথ অর্থাৎ করোনা ভাইরাস তিনি আক্রান্ত হচ্ছেন কি হচ্ছেন না তার যেহেতু টেস্টই করা হচ্ছে না তিনি মারা যাওয়ার পরে সেটি তো আর করোনা ভাইরাস রোগী হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ থাকছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে পাবলিক হেলথ যে আপনি বলেছেন কমিউনিটি স্প্রেডিং এর কথা বলেছেন আবার এখানে যদি টেস্ট করার যদি কোনো সুযোগ না থাকে সেই ক্ষেত্রে সরকারের কাছে কি আদৌ কোনো সঠিক চিত্র আছে কিনা যে আসলে এই স্প্রেডিংটা কোন স্কেলে হচ্ছে দেখেন প্রথমে ওয়ার্ল্ডের কোন দেশই এটা নিয়ে প্রিপেয়ার ছিল না আপনি কোন দেশকে বলতে পারবেন না যে তারা কোন একটা জিনিস চিন্তা করে অনেক টেক্সট কি মজুদ রেখে রেখেছিল সো ইনিশিয়াল 10 15 ডেজ প্রতিটা হেলথ সিস্টেম স্ট্রাগল করেছে এবং এটা হতে পারে হয়তো আমরা চায়নায় যখন ফার্স্ট কেস হলো অনেক উন্নত দেশের মতো আমরা সাথে সাথেই ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টে কাজ করিনি দিস মে বি গিভেন দা ইস্যু যে আমাদের ফার্স্ট কেস অনেক পরে এসেছে এটা একটা কারণ হতে পারে যে এনাফ প্রিপেয়ারডনেস ছিল না বাট আইডিসি আর ছাড়াও কিন্তু এখন টেস্টিং কিট এটার জন্য আপনার আরো একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে টেস্টিং কিট কোডটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিড বেশি বিভিন্ন টেস্টিং কিট এখন প্রোডাকশন চলে আসছে কোনটার ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ রেজাল্ট বেশি এগুলো সব চিন্তা করে একটা টেস্টিং কিট ইন্ট্রোডিউস করতে হয় সো এগুলার ব্যাপারে আমার ধারণা আইডিসি আর লিড করছেন ওয়ান অফ দা বেস্ট ব্রেইনস ইন বাংলাদেশ সো ওনারা যথেষ্ট কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স করে এখন বিভিন্ন সেন্টারে টেস্টিং ক্যাপাসিটি বাড়াচ্ছেন সো ইনিশিয়াল নাম্বার যে এখানে আমরা যেটা বলি যে আমি যদি আর একটু সহজ ভাষায় বলি যে ইনিশিয়াল ডেথ ওল্ডার মানুষদের বেশি হয়েছে যাদের কো এক্সিস্টিং কন্ডিশন বেশি ছিল কোন দেশই কিন্তু বলতে পারবে না যে ইনিশিয়াল অনেকগুলো কেসই সে হার্ট ডিজিজে মারা গিয়েছে নাকি একটা কো মর্বিটির জন্য মারা গিয়েছে আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ডক্টর নুসরাত খান আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে সেটি হচ্ছে যে যদি টেস্ট করার এবিলিটি আমাদের না থাকে টেস্টিং কিটের সরবরাহ যদি সঠিক না থাকে সিলেটে মাত্র দুই দিন আগে সিলেটের মতো একটি বড় জেলায় যেখানে প্রবাসী অধ্যুষিত হাজার হাজার মানুষ এই মুহূর্তে বসবাস করছেন এই মুহূর্তে তারা আছেন সিলেটে সেই ধরনের একটি জায়গায় মাত্র দুই দিন আগে টেস্টিং কিট বা টেস্টিং সরঞ্জাম আপনারা ভালো জানবে যে সিলেটে বসে সিলেটে টেস্ট করা যাবে এই হচ্ছে কি সহজ ভাষায় এর এর সংজ্ঞা কিন্তু এই দুদিনের আগেও কিন্তু ঢাকায় টেস্টিং কিট যেত দুদিন আস সময় লাগতো সেই রিপোর্ট আসার পরে এবং এই কেলেঙ্কারিতে পরে আমি বলবো একজন মহিলা যিনি প্রবাসী ছিলেন এবং যার যার করোনা ভাইরাস ছিল না তাকে করোনা ভাইরাস চিন্তা করে ডাক্তারদের কোনো দোষ নেই সেখানে করোনা ভাইরাস চিন্তা করে তাকে কিন্তু জানাজা ছাড়া দাফন করা হয়েছে এবং এটি নিয়ে অনেক হা হতাশ আছে তো যদি আমাদের ক্যাপাসিটি না থাকে যে আমাদের টেস্টিং কিটের ক্যাপাসিটি যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আদৌ কখনো বলতে পারবো কিনা যে আসলে আমাদের স্প্রেডিংটা কোথায় হচ্ছে কতজন রোগ আসলে এই করোনা ভাইরাসের কারণে আক্রান্ত হয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে কতজন মৃত্যুবরণ করছেন ডক্টর মিল্লাত আমি আপনাকে এই প্রশ্নটি করব ডক্টর মিল্লাত যে কোন দেশি প্রস্তুত ছিল না বাংলাদেশে একটি মাত্র সেন্টার ছিল আইডিসি আর যেখানে শুধুমাত্র রিয়েল টাইম পিসিআর হতো কিন্তু এটা প্রাদুর্ভাব হওয়ার সাথে সাথে আপনি বলছেন দুই দিন আগে সিলেটে এভাবে সতেরোটি সেন্টার খোলা হয়েছে ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে এবং আরো সাতটি সেন্টার খুব দ্রুত খোলা হবে প্রবলেম হচ্ছে টেস্ট কিট অবশ্যই আগে কম ছিল কিন্তু চায়না থেকে প্রায় চল্লিশ হাজারের বেশি টেস্ট কিট চলে আসছে আরো পথে আছে চলে আসছে আপনি শুধু সেন্টার বা মেশিন বসালে তো হবে না ওইখানে একজন এক্সপার্ট মানুষ থাকতে হবে যিনি ওইটা ডায়াগনোসিস করতে পারবেন মেশিনটা ঠিক মতো চালাতে পারবেন ওইখানে টেকনোলজির সাপোর্ট লাগবে জি আমরা চাইলে তো একদিন এটা করতে পারবো না সুতরাং এইদিকে আমাদের দুর্বলতা ছিল এবং দুর্বলতা অনেকটা কাটি শেষ হয়েছে প্রথম দিকে হয়তো পঞ্চাশটা বিশটা তিরিশটা টেস্ট হতো আজকে প্রায় এক হাজারে কিছু কম টেস্ট হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত পাঁচ ছয় দিন আগে নির্দেশনা দিয়েছেন অন্তত প্রতিটি উপজেলায় আমি আমার নির্বাচন এলাকায় দুইটা উপজেলা একটা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ সদর একটা হচ্ছে কামারখান 
আজকের খবর আমি বলতে পারি আজকে আমার সদর উপজেলা থেকে পাঁচটি টেস্ট নেওয়া হয়েছে এবং কামারখন্দ থেকে গতকালকে একটি আজকে একটি নেওয়া হয়েছে যেহেতু যাদের সিমটম আছে সবাইকে তো গড়ে আমরা সতর্ক করি মানুষকে টেস্ট করব না যাদের দরকার তাদেরকে টেস্ট করব সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই এই মুহূর্তে আমরা সরকার সম্পূর্ণ সক্ষম যে যাদের দরকার তাদেরকে টেস্ট করা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্ভব আপনি সৎকারের একটি কথা বলেছেন যে একজন মানুষ মারা গেছে তাকে দাপন করা হয়েছে কোন ধর্মীয় রিচুয়াল ছাড়াই কিন্তু কথাটাই হচ্ছে যে আপনারা দেখেন সরকারের পক্ষ থেকে ডাব্লিউএইচও এর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যন্ত কিন্তু প্রটোকল পাঠানো হয়েছে যে কিভাবে এমন কি করোনা ইনফেক্টেড پیشنট যে মারা গেছে তাকে 7.5 ফিট জায়গায় 5 ফিট কবরটা গভীর করতে হবে তাকে একটা সুন্দর বডি ব্যাগ রাখতে হবে সেই বডি ব্যাগটি সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে এবং 9 জন মহিলাদের ক্ষেত্রে 9 জন পুরুষদের ক্ষেত্রে 7 জন মানুষ এর সাথে সম্পৃক্ত হবে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সুতরাং কোথাও যদি এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকে এটা হচ্ছে ওই এলাকার স্থানীয় সমস্যা ওই এলাকার স্থানীয় প্রশাসনকেই এটা দেখতে হবে এটা আসলে অন্য কোথাও থেকে দেখা সম্ভব নয় ধন্যবাদ ডক্টর মিলা আমি বলবো প্রত্যেকটি ব্যাপারে এবং করোনা বা এই ধরনের সাসপেক্টেড پیشنট আসলে কিভাবে তাদের দেখানো হবে তাদের জন্য ডব্লিউএইচও যে নিয়ম কারণ গো মেইনটেইন করতে বলছে আপনি যদি ডব্লিউএইচও ডক্টর টেড্রোস ডিরেক্টর জেনারেলের কথা শুনেন আপনি দেখেন আজ থেকে 3 দিন আগেও তিনি কিন্তু বলতেন সবার মাস্ক পরার দরকার নাই গতকালকে উনি বলছেন আমি কনফিউজ সবাই মাস্ক পরেন কারণ হচ্ছে এই যে ভাইরাসকে আমরা চিনি না যাকে আমরা জানি না যার সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই সেটার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি সুতরাং নতুন নতুন ইনফরমেশন ইনফরমেশন পাচ্ছি যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আরো স্ট্রং হচ্ছি আরো আমরা আরো করোনাকে পরাজিত করার চেষ্টা করতে চেষ্টা করছি সুতরাং এটা বলা যাবে না যে কবে এটা কেন তিন দিন আগে করা হয় নাই করা হয় নাই পারি নাই কিন্তু তিন দিন পরে তো কাজটা করছি এই কাজটি করার আমরা চেষ্টা করছি সুতরাং টেস্ট আর হচ্ছে র‍্যাপিড টেস্টিং কিট ডক্টর নুসরাত খুব ভালো বলেছেন আজকাল প্রত্যেককেই টেলিভিশনে যে প্রত্যেককেই নিউজ যে দাবি করছেন তার একটা আবিষ্কার করেছেন তাদের আমি এমনও জানি যে কোন কোন টেস্ট আবিষ্কার হচ্ছে যার জন্য আপ টু 25% ফলস নেগেটিভ এন্ড পজিটিভ হয় এখন ফলস পজিটিভ যদি 25% হয় কিবা ফলস নেগেটিভ হয় কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে শুধু বাংলাদেশের জন্য না সারা পৃথিবীর জন্য এটা বুঝতে ভাবতে পারেন অবশ্যই সুতরাং যেগুলো কনফার্মেটরি সেই কাজগুলো আমাদের করতে হবে যেগুলো কনফার্ম না আমরা স্ক্রিনিং এর ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু আমার মনে হয় না ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে পিসিআর এর বিকল্প এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে সারা পৃথিবীতে ডক্টর মিল্লাত অনেক কলার অপেক্ষা করছেন আমি প্রথমে দুই একটি কল নিব এবং তারপর এই কলের কলারদের প্রশ্নের উত্তর আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো দেখি কে আছেন প্রথমে লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার জি আসসালামু আলাইকুম ভাই কলার আপনার নাম জি আমার নাম তুই তুই নাকন্দ তুই নাকন্দ জি ভাই আমার প্রশ্ন তো হলো বাংলাদেশ ও কি পরিমাণ রোগী আক্রান্ত হইরা भाई नाम খুব দরকারি প্রোগ্রামটা দেখে ধন্যবাদ লাগে ধন্যবাদ জানাই আপনারে আমি একটা জিনিস কইতাম সাইরাম যে আসলে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাস ওর এই পর্যন্ত ধরা পড়ছে 164 জন জি কিন্তু তার মাঝে কি আওয়ামী লীগ ওর সুর মেম্বার চেয়ারম্যান হল 204 জন এই পর্যন্ত ধরা পড়ছে এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন এই যে প্রাইমারি থেকে আমরা 72000 কোটি টাকার পুরনা দিছেন এই 72000 72000 কোটি টাকার মধ্যে আমার মনে হয় না শুধুমাত্র 72000 বাস্তর কোটি টাকা জনগণে পাইবো করি এটা তো সুরদুত হলেরে মাইরা খাবারটা সুযোগ করা হইছে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু এই যে আপনি নিশ্চয়ই যে রিলিফ চুরির কথা বলছেন বা আত্মসাতের কথা বলছেন প্রাণ আত্মসাতের কথা বলছেন আপনি বলেছেন 204 জন রিলিফ আত্মসাত করেছেন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় ছবি এসেছে বা 204 জন এক্স্যাক্টলি ফিগার এসেছে কিনা সেটা আমি শিওর নই অসংখ্য ধন্যবাদ আমি তারপরেও জিজ্ঞেস করব আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর মিল্লাতকে যাচ্ছি পরের কোলে দেখি কি আছে লাইন আসসালামু আলাইকুম কলার আমাদের 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি কিছু তখন কি আমাদের দেশে আসে নাই এবং এই যে আপনারা বলছেন যে প্রধান কি বলেন আপনাদের শেখ মুজিবের জন্ম শত বৈশ্বিক উপলক্ষে আমাদের দেশের অনেকে আছে যেমন ঠিকানা পাবে না প্রসিদ্ধ ভাবে সেটা যদি আপনার সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী এবং সবাইকে একটা প্রতিটা জেলাকে আপনার আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আমরা কোভিড নাইনটিন অনুষ্ঠান থেকে বলছি এবং অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে ফোন করবেন এবং সবচেয়ে ভালো হবে যদি আপনি অন্য রুমে যে আপনি ফোন করেন এবং আমাদের সাথে কথা বলেন কলার সালাম আলাইকুম কলার আপনার নাম হ্যালো আপনার নাম কলার আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমার নাম কলার আমি নিহম থেকে মাত্র নিহম থেকে আপনি কথা বলছেন জি আমি আপনার প্রোগ্রাম এখন দেখা আমি যে আর ভাই ওই যে আমাদের কাছে ছোট ছোট এগুলো মারি আর এগুলো তো নয় না যতই ত্রাণ যতই কিছু আছে সব কিছু আমেরিকার ফেটে যায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকী করোনা প্রস্তুতিতে কোন ধরনের বাধার সৃষ্টি করেছে কিনা সেটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন এবং আমি নিশ্চিত আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর অনেকবার দিতে হয়েছে দর্শক আমাদের দর্শকদেরও প্রশ্ন আছে এই বিষয়ে আপনার অভিমত আমি পাঁচজন কলারের কথাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং নোট নেওয়ার চেষ্টা করেছি যতটুকু পেরেছি জি আমি খুবই মর্মাহত এ কারণেই যে একজন স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যখন নিজেদের দাবি করি সেই স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী নিয়ে আজকে বাংলাদেশের কিছু মানুষ প্রশ্ন উঠানোর চেষ্টা করছেন যিনি না হলে আসলে আমরা বিলেতে ওইভাবে কাজ করতে পারতাম কিনা বিলেতে থাকতে পারতাম কিনা সেটা আমাদের প্রশ্ন আমি সেখানেই আসছি মুজিব বর্ষ প্রস্তুতি চলছিল অনেকদিন ধরেই এবং আমরা আনন্দ উৎসাহ প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন দেখলেন যে সারা পৃথিবীতে একটি সমস্যা শুরু হয়েছে তিনি কিন্তু নিজের বাবা আমরা তো বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা আমরা আমাদের জাতির তার নিজের বাবার অনুষ্ঠানগুলোকে তিনি কিন্তু পুনর্বিন্যাস করেছেন সারা দেশব্যাপী কোন সভা সমাবেশ থেকে সমস্ত কিছু বন্ধ করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে বলেছেন যে আমার দেশের মানুষের কল্যাণে জনস্বার্থে জনস্বাস্থ্যের জন্য আমি এই অনুষ্ঠানগুলো পুনর্বিন্যাস করছি অন্য কেউ করতে পারে নাই সেটি হচ্ছে যে অনেক শেখ হাসিনা একজন ব্যাংকের কথা কি বললেন আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই ব্যাংকে ব্যাংকে এটি একেন প্রবাসীদেরকে উস্কানিমূলক যে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংকে যে একটি ব্যাংকে টাঙানো হয়েছে এখানে প্রবাসীরা প্রবেশ করতে পারবেন না একটি ব্যাংকে এটি আসলে এগেইন সোশ্যাল মিডিয়াতে খবরটি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত আমি একটা কথা বলি সোশ্যাল মিডিয়া যদি এটা করে হয়ে থাকে সে ব্রাঞ্চ যারা করেছে হয়তো একটি ব্যাংকের কোনো ব্রাঞ্চ করেছে এটা দুঃখজনক শুধু প্রবাসী না যদি ব্যাংকটা দু ঘন্টা খোলা থাকে সবার জন্যই খোলা থাকবে সেটা বাংলাদেশি হোক যারা বসবাস করে প্রবাসে সবার জন্য এইটা কিন্তু ফেসবুকের সব কথা বিশ্বাস করবেন না আমি দেখেছি রাস্তায় লাশ পড়ে থাকতে ফেসবুকে অনেকগুলো কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি ওইখানে কোনো লাশ ছিল না যাই হোক আপনার যে প্রথমে প্রশ্নটি উঠিয়েছেন প্রথম প্রশ্ন যিনি তুহিন আকন্দ যিনি প্রশ্ন করেছেন প্রথমে উনি ত্রাণ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং টেস্ট নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং সাথে সাথে প্রশ্ন করেছেন যে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরকম একটি দেশে অর্থনৈতিক একটি দেশে বাংলাদেশ তিনি তিনি আরো স্পেসিফিকালি বলছেন বলেছেন শেখ হাসিনা নেত্রী আছেন তিনি আরো স্পেসিফিকালি বলেছেন ডক্টর মিল্লাত এটার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই ডক্টর মিল্লাত তিনি স্পেসিফিকালি যেটি বলেছেন যে শেখ হাসিনা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া আর কোনো মন্ত্রী কোনো কাজ করছে না এটি তিনি বলেছেন আপনি জানেন প্রত্যেকটা প্রত্যেকটি দেশ প্রত্যেকটা সংগঠন একটি নেতৃত্বে চলে এবং সেই নেতৃত্ব বাংলাদেশে দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা কে বলছে কাজ করছে না প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় কাজ করতে কিন্তু আপনার ভিজিবিলিটি যেটা যেটা দেখছেন না মন্ত্রীরা এসে আর বেশি লোক বেশি কথা বললে তো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে সুতরাং একজন নিয়ন্ত্রণ করলেই তো সেটা কমে যায় বাংলাদেশের পরীক্ষিত এবং সেটাতেই আমরা কোভিড এর মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে এটা আপনারা দেখবেন অনেকেই বলেছেন ত্রাণ নিয়ে বিলি করার ব্যাপারে এবং দু চারজন সংখ্যা উল্লেখ করেছেন আমি পত্রে পত্রিকা প্রতিদিন সাত আটটি দশটি করে পড়ার চেষ্টা করি টিভির খবর দেখার চেষ্টা করি আমি দুই তিন জায়গায় দেখে ত্রাণ নিয়ে কিছুটা অনিয়ম হয়েছে যেটা দুই তিন জায়গায় না এক জায়গায় হলে আমরা মেনে নিতে পারি না এই জনতি শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আর অনেকেই বলেছেন যে বাহাত্তর হাজার কোটি টাকার জায়গায় বাহাত্তর কোটি টাকা আসলে সঠিক ভাবে খরচ হবে কিনা তো যিনি প্রস্তুতি করেছেন তাকে শুধু এটি বলতে চাই যাদের সম্বন্ধে আমরা বলছি তারা কিন্তু আসলে আমাদের আত্মীয় আমাদের বন্ধু আমরা একই দেশের মানুষ সুতরাং সারা দেশের মানুষকে কি দু একজনের জন্য অশ্রদ্ধা করা আপনার জন্য ঠিক হচ্ছে হয়তো আপনারই ভাই আপনারই আত্মীয় আমার আত্মীয় এটা কি ঠিক হচ্ছে আমরা একটি ব্যাপার খেয়াল করে দেখছেন অনেকেই বলেন চেয়ারম্যান মেম্বার আমি রেখাচ্ছেন আমি তৃণমূল রাজনীতির সাথে জড়িত আমি একসময় একজন ভালো হার্ট সার্জন ছিলাম আমি সেটা ছিল দিয়ে মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতিতে এসছি আমি তৃণমূল পর্যন্ত যাই আমি দেখি মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে গেছে মানুষের আর ইচ্ছে করলে এত মনিটরিং সিস্টেম যে ইচ্ছে করলে সবাই সবকিছু আজকাল করতে পারে না বাংলাদেশে তেরো কোটি মোবাইল রয়েছে তেরো কোটি মোবাইল হচ্ছে তেরো কোটি সাংবাদিকদের জন্ম দিয়েছে প্রত্যেকটা ছবি উঠে ফেসবুকে পোস্ট করে দেয় সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে দেয় নিউজ পেপার দিয়ে দেয় মানুষ সাহস পায় না আজকাল তেমন কিছু করতে যদি সমালোচনা করতে চান আপনারা সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু সমালোচনা হতে হবে কোনো বাস্তবতা নিরিখে ফ্যাক্ট বেস অথবা সমালোচনা করে আসলে খুব লাভ হবে না ডক্টর হচ্ছে যে ডক্টর মিল্লাত আমাদের সময় শেষ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সব কিছুই মোটামুটি কভার করেছেন এবং দুর্নীতির বিষয়ে আপনি কভার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রিসভার বিষয়ে কভার করেছেন এবং টেস্টিংয়ের বিষয়ে যেটি আমরা আগেই আলোচনা করেছি টেস্টিংয়ের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আপনি কভার করেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি আবারও আপনার সাথে যোগাযোগ করব আপনাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবো আপনার সময় থাকলে এবং আপনি যদি সদয় হয়ে আমাদেরকে সময় দেন আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে ডক্টর নুসরাত খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য আপনার সাথে যোগাযোগ থাকবে আমাদের এবং আমরা অন্যান্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনাকে আবারও আমন্ত্রণ জানাবো দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থার্টি সেকেন্ডে ডক্টর মিল্লাত আপনার শেষ বক্তব্য এই আজকের অনুষ্ঠানে বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ সহযোগিতা দরকার ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার এবং সকল দলমত নির্বিশেষে এই করোনার বিরুদ্ধে আমাদের যা আছে তাই নিয়ে নিয়ম কারণ মেনে চলা দরকার অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর নুসরাত খান আপনার শেষ মন্তব্য ত্রিশ সেকেন্ডে শেষ মন্তব্য তিরিশ সেকেন্ডে বাংলাদেশের জন্য হচ্ছে মানুষকে অনেক অনেক সচেতন হতে হবে এটার মধ্যে কোনো সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশন কে বড় লোক কে গরিব কে আরবান এরিয়া কে রুরাল এরিয়ায় থাকে সেটা ব্যাপার না প্রত্যেকে নিজের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে অ্যান্ড ডাক্তার এবং আমাদের পুরা হেলথ কেয়ার স্টাফের প্রতি গ্র্যাটিটিউড অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড এম্প্যাথি থাকতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং উৎসাহ দিতে হবে বেটার পারফরমেন্স অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এগেইন পৃথিবীতে এই মুহূর্তের সম্মুখ যোদ্ধা হচ্ছেন ডাক্তাররা এবং প্রত্যেকটি পরিবারে কেউ না কেউ ডাক্তার আত্মীয় আছেন নিজের পরিবারের ডাক্তার সদস্য আছেন কিংবা বিভিন্নভাবে আমরা আমাদের সামাজিকভাবেও আমাদের সাথে অনেক ডাক্তারদের পরিচয় আছে এবং তারা এই মুহূর্তে যে কাজ করছেন সারা পৃথিবীব্যাপী এই মুহূর্তের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ আসলে তারাই এই মুহূর্তের শ্রেষ্ঠ নায়ক আসলে তারাই এবং তাদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা তাদের প্রতি সেই সমর্থন এবং তাদের প্রতি সেই উৎসাহ দেওয়াটাও কিন্তু আমাদের নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বাংলাদেশের ডাক্তাররাও এর ব্যতিক্রম নয় তারাও তাদের সাধ্য মতো যে সুযোগ আছে সেই সুযোগ মতো যে ফেসিলিটি দেওয়া হচ্ছে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেই ফেসিলিটির সদ্ব্যবহার করে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন এটি আমাদের বিশ্ব দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য যারা ফোন করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে ফোন করার জন্য যারা ফেসবুক এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী কোনো অনুষ্ঠান
আসলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে পারিবারিকভাবে সেই সমস্যাগুলোর সংকট কিভাবে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি আমরা এজন্য সোশ্যাল সার্ভিস এক্সপার্টদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো আপনারা সেই অনুষ্ঠানটি দেখবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইক